एलोपैथ में तो ये है कि घुटने की रिप्लेसमेंट ही बोल रहे हैं अभी वो टेढ़े होके चलते हैं रिप्लेस तो जो घस गई है हड्डी उसकी मतलब उसकी कोई भरपाई है मतलब मैं भर सकता हूँ बिना ऑपरेशन के पचास साल में निरोगी था मेरा रोग बढ़ा वैक्सीनेशन के बाद टीका कोरोना का उस दिन के बाद मैं चैन से जी नहीं पाया और उसके अलावा जो सबसे खराब बात मेरे साथ हुई थी वो मेरा दिमाग काम करना कम कर दिया था मुझे चीज़ें याद नहीं आती थी ऐसा जो लेक्चर मैं यहाँ दे रहा हूँ ऐसा तो देने की कल्पना भी नहीं कर सकता था कॉन्स्टिपेशन कब्ज हर रोग की जननी है इसको हम लोग बहुत लाइटली लेते हो गया कॉन्स्टिपेशन ठीक है छोड़ ले लेंगे लो डॉक्टर के पास जाके वो लिक्विड दवा आती वो ले लेंगे लो उससे क्या होता वो आपको पता नहीं आपका तो एम खाली ये कि मेरा मल निकल जाए खाओ चोन चोन क्या करता है जब चोन अपना काम करना शुरू करता तो ये दोनों ये वाली एक्शन ढीला पड़ जाता है शरीर बोलता है ठीक है तुम दवा से काम ले रहे हो मैं काय को मेहनत करूं और धीरे धीरे वो मसल्स शिथिल हो जाते नर्व काम नहीं करना करना बंद कर देती और फिर होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन तो पेशेंट बोला कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है मेरी मैंने पूछा क्या करते हो बोला पहलवान हूँ तो मेरी हंसी निकल गई कि पहलवान है तो बोला साहब अभी भी आपके जैसे दो उठा के फेंक सकता हूँ तो मैंने बोला भाग इधर से 200 ग्राम टट्टी तो तू तेरे शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता और बात करता है कि मेरे जैसे दो फेंक दूंगा देखो गेहूँ के लिए बहुत प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि गेहूँ मत खाओ आपको ग्लूटेन एलर्जी हो जाएगी आपको फलानी बीमारी होगी सब बकवास तन मेरा और मेरे बच्चों का तन मन भारत के लिए नहीं होगा क्या मैंने इनको यही सिखाया है कि पैसा कमा बिना पैसा कमाए यात्रा कहाँ से करेंगे मैंने देखा है इनको कि जब यात्रा करनी होती थी इनके पास पैसा नहीं होता था कहीं लेक्चर में जाना है टिकट का पैसा इनके पास नहीं होता था तब कहा कि चुपचाप बिजनेस करो कॉमर्शियलाइज करना ही पड़ेगा स्मरण कर लो फिर आप लोग से बात करूंगा आ, जिन लोगों ने उल्लंघन किया या हो गया कोई गलती नहीं उसके लिए कोई आपको कुछ नहीं कहेगा पर ईमानदारी रखते हुए हाथ ऊपर कर जिन्होंने कल रात का भोजन लेने के बाद क्यों पूछ रहा हूं वो भी मैं बता दूं मैं जानना चाहता हूं किसके विवश होकर क्या विवश होकर उन्होंने उल्लंघन किया तो जो है हाथ खड़ा करिए ईमानदारी ईमानदारी अच्छा मैं क्यों किया ऐसा वो आपको माइक दीजिए माइक देखो आपके माध्यम से बाकियों को भी जानकारी मिलेगी जरूर कोई विशेष कारण रहा होगा आपने किया बताइए हाँ जी मैंने आपसे प्रश्न किया था ना कि दूध पिलाने वाली माता है। अरे बहन तो वो मैंने उत्तर दे दिया था तो आपका उल्लंघन माना नहीं जाएगा देखिए जो गर्भवती हैं या जिनने बच्चों को जन्म दिया है साल दो साल तीन साल का बच्चा है बुजुर्ग है डायबिटिक है उन लोगों ने ये नियम नहीं पालना है वो खा सकते हैं जब मर्जी जैसे मर्जी आपकी गलती नहीं है आपने सही किया अच्छा दूसरा हाँ ठीक दूसरी बात भी मंदिर जाते हैं और प्रसाद पाते हैं पता चला अच्छा दूसरी बात जिन लोगों मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि सबको अच्छा लगा होगा खराब नहीं लगा होगा पर हो सकता है भाई किसी को खराब लगा हो ये अब तक ना खा के वो हाथ ऊपर करे क्या ये मान के चलो कि सबको फीलिंग अच्छी रही हम्म हाँ क्यों बहन जी क्या तकलीफ हुई अच्छी रही okay. अच्छी रही अच्छा अच्छा ठीक धन्यवाद हाँ क्यों 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 हम्म 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 
बहुत साहब आप कुछ देखिए पहली बात तो मैं मानता हूँ आपने सिद्ध कर दिया कि आप रियली सरदार जी हैं हिम्मत वाले वो बोलते ना सवा लाख का एक सरदार वो आपने प्रूव कर दिया देखो शरीर पाजी है मतलब नालायक है वो जरूर आपको विवश करेगा खा लो खा लो नहीं पढ़ना उसके चक्कर में ये क्रॉस कर जाओगे ना आज का 11 बजे तक का टाइम तो कल आपके पास डबल हिम्मत आएगी और यही मैं चाय वालों को बोलता हूँ तलब उठेगी एक समय में मैं भी चाय पीता था तलब उठेगी विवश कर डालती है लेकिन रुक जाना ये 11 बजे वाला फॉर्मूला ऐसा है कि चाय की तलब भी धीरे धीरे निकाल के और चाय की आदत आपकी समाप्त हो जाएगी भरोसा रखना तीन दिन मैं यहाँ हूँ पहला दिन हो गया है दो ही दिन में आपको सेंट परसेंट रिजल्ट मिलेंगे आज जो मिले रिजल्ट वो आपके हिसाब से सफिशियंट है या बहुत कम मिले अपेक्षा के हिसाब से कम है बहुत सही है बस एक हाथ जोड़ के है ये फॉर्मूला वीरेंद्र भाई भारत भर में क्या दुनिया में किसी के बाप के पास नहीं है हुँ? तो ये फॉर्मूला सिर्फ गोधूली के थ्रू आपको मिल रहा है भाग्यवान हो पुण्यवान हो तब मिल रहा है आप बोलिए जी मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा इच्छा शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है मेरी एक आदत थी कि जैसे ही मैंने स्नान किया मुझे तुरंत खाने के लिए चाहिए और कल तो मैं सबसे पूछा वीरेंद्र भाई से पूछा भाई चाय मिलेगी इन्होंने कहा आए ऐसा पाप हमसे मत कराओ आ, दो चार लोगों से और मिला कि चाय नहीं तो काढ़ा तो मिलेगा कि नहीं कुछ नहीं फिर मैंने कहा कल से हम लोग पूरा जो है वो करेंगे एक वीरेंद्र भाई से क्षमा चाहता हूँ सुबह छह बजे मैं नीलकंठ होकर के आ गया हूँ बाइक से गया था मैं और मेरा बेटा आ, आपको सूचना नहीं दी इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तो हम सुबह स्नान करके यहाँ से बीस किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव पर गए ठंड लग रही थी हाथ हमारे ठंडे हो गए बहुत और कई जगह ऐसा लगा हम चाय पी ले और उधर से दर्शन करके जब आए तो भूख भी लगी कि चलो कहीं ब्रेड पकोड़े खा लेते हैं गरम गरम बन रहे हैं लेकिन इच्छा शक्ति ऐसी थी नहीं आज जो है 11 बजे तक हमें बिल्कुल कुछ नहीं खाना तो मैं बिल्कुल भूख भी नहीं लग रही है और कुछ ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम मर जाएंगे तो इच्छा शक्ति से जो है आ, कुछ भी अपने ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा संदेश है सबो के लिए और आपको ये बता दूं ये भाई साहब को देखिए स्वामी जी बिना अंदर कोई कपड़ा नहीं है बिना कपड़े के वो ठंड को फेस कर जाते वो इच्छा ही शक्ति से तो आपने बहुत अच्छा किया तो बताना नहीं है आपको हाथ भी नहीं खड़ा करना है खाली आप जान लीजिए पाइल्स कॉमन बीमारी है फिस्टूला आईबीएस आईबीएस माने उसका एक्सपांशन बाद में बोलता हूँ आईबीएस माने कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना कभी लूज मोशन हो जाना पतली टट्टी लग जाना लूज और टट्टी लग जाना वो आईबीएस है इरिटेबल बॉबिल सिंड्रोम 45 के बाद जब मासिक बंद हो जाता है तो कईयों की बच्चा दानी बाहर आती कईयों का मलद्वार बाहर आता और यूरिनरी ब्लैडर तक बाहर आ जाता ये कुछ बीमारियाँ प्लस डाइवर्टिकुलम वगैरह वगैरह बहुत लिस्ट है वो सब बोलने से मीनिंग नहीं कहना मैं ये चाहता हूँ आपको जब ये बीमारियाँ आती आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास डॉक्टर टेस्ट लेता है और उस टेस्ट रिपोर्ट के बल पे बोल देता आपको ये बीमारी है ना तो आप पूछते कभी कि मेरे को ये बीमारी क्यों हुई और ना वो डॉक्टर कभी बोलते और अगर पूछा तो डांट फटकार मिल जाएगी या इग्नोर कर देंगे इन सब बीमारी की जड़ है कॉन्स्टिपेशन थोड़ा विचार करिए मल बना उस मल की बदबू हम में से किसी को भी पसंद नहीं आती तो अंदर वो मल उसकी बदबू है बदबू क्यों है क्योंकि मलाशय में जहां मल इकट्ठा रहता है वहां पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया का काम एक ही है सड़ा हो कोई भी वस्तु है सड़ा हो जैसे कोई जानवर सड़क के किनारे मर गया एक महीने बाद देखो तो गायब खाली पिंजरा है हड्डी का किसने खाया बैक्टीरिया ने उससे खतरनाक बैक्टीरिया मल में रहते ये चुपनी बैठते 
ये मल को सड़ाते और उससे पैदा होता है एक टॉक्सिन विष ये विष बाहर जाना चाहता है जाए कैसे नीचे आपको कॉन्स्टिपेशन है मल निकल ही नहीं रहा है ऊपर से आप खाते जा रहे हो नया मल बन रहा है दोनों के बीच में ये पुराना मल लॉक हो जाता है जैसे ट्रैफिक जैम और वो खतरनाक चीज बनती है फिर वो सड़ता है सड़ने से टॉक्सिन्स होते ये टॉक्सिन आंतों में छेद करके बाहर आ जाते और जहाँ ये बाहर आए तो शरीर में पूरी जगह तो रक्त है रक्त में आ गए रक्त में आए तो सर्कुलेशन में आ गए अब ये किसी भी अवयव में सिर से पैर तक जा करके वहाँ पे बीमारी पैदा करेंगे इसलिए आयुर्वेद ने बोला है कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज हर रोग की जननी है इसको हम लोग बहुत लाइटली लेते हो गया कॉन्स्टिपेशन ठीक है छोड़ ले लेंगे लो डॉक्टर के पास जाके वो लिक्विड दवा आती वो ले लेंगे लो उससे क्या होता वो आपको पता नहीं आपका तो एम खाली ये है कि मेरा मल निकल जाए अब बात करूँ एलोपैथी वाली दवाई की तो वो क्या करते हैं वो जो अन्न के कण हैं जो पच गए हैं उनको चिपकने नहीं देते अब वो चिपकने नहीं देते तो फिर जो पाचक रस आता है वो भी उन पर चढ़ता नहीं है तो खाया हुआ आपका बर्बाद जाता है और छोड़ वालों को आदत लग जाती है हमारे मल को पेट में खाया है भोजन और पेट से 22 फीट दूर है मल द्वार रेक्टम जहाँ से मल निकलता है ये 22 फीट पेट से कौन लेके जाता है कौन सा फोर्स है तो उसे बोलते हैं उसमें दो काम करते हैं नर्व माने नसे और मसल्स तो समझो मल यहाँ पर है इस जगह मेरे हाथ के नज़दीक तो वो एक्सपांड होगा तो मल आगे गया फिर ये इधर आ जाएगा फिर एक्सपांड होगा फिर आगे गया इस तरह ये पुश करते हैं इसको पुश करने वाले हैं मसल्स और नर्व और आप तो चूर्ण खाते हो खाओ चूर्ण चूर्ण क्या करता है जब चूर्ण अपना काम करना शुरू करता तो ये दोनों ये वाली एक्शन ढीला पड़ जाता है शरीर बोलता है ठीक है तुम दवा से काम ले रहे हो मैं काय को मेहनत करूँ और धीरे धीरे वो मसल्स शिथिल हो जाते नर्व काम नहीं करना करना बंद कर देती और फिर होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और बहुत क्रॉनिक की अगर बात करूं तो ऐसी भी स्टेज आती कि मल इतना कड़क हो चुका है इतना जाम हो चुका है कि उसको निकालने के लिए पेट चीर के आंत चीर के उसमें से मल निकालते ये नौबत नहीं आनी चाहिए तो हमने क्या करना चाहिए कि हमको कॉन्स्टिपेशन ना हो तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा आप लोग उसके पहले स्टोरी बोल दूं कि गो गेहूं की रोटी खाते हो सब लोग ठंड में भी गेहूं की रोटी या कुछ बदल लेते हैं हम्म हम्म देखो गेहूं के लिए बहुत प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि गेहूं मत खाओ आपको ग्लोटन एलर्जी हो जाएगी आपको फलानी बीमारी होगी सब बकवास इन सब के पीछे है अमेरिका क्या है अमेरिका क्यों ऐसा है तो वो स्टोरी के रूप में बोलूंगा वो आपको ज्यादा ध्यान रहेगी कि सर्वे किया अमेरिका ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन सर्वे किया तो देखा कि अस्पतालों में 80 परसेंट बीमार रोगी कॉन्स्टिपेशन वाले अब 80 परसेंट कॉन्स्टिपेशन वाले तो बाकियों को कैसे ठीक करे कब ठीक करे तो उन्हें कानून बना दिया कि जिस आदमी को चार दिन में एक बार टट्टी होती पेट साफ होता है वो कॉन्स्टिपेशन का मरीज नहीं है कृपा करके वो लाइन में ना रहे चले जाए पर ये कानून बना देने से समस्या तो हल नहीं हुई जिसको चार दिन नहीं होती उसकी हालत तो उसी को पता होती तो फिर अब साइंटिस्ट ने मेडिकल्स ने ये डिसाइड किया कि पता लगाओ दुनिया में बाकी जगह कैसा है तो अमेरिका में तो मालूम है कि चार दिन में एक बार कई देशों में तीन दिन में एक बार कहीं दो दिन में एक बार भारत का पूछा तो बोले भारत में दिन में दो बार तो फिर वो गब्बर सिंह जाग गया बोला अरे ओ सांभा साइंटिस्ट तू जाके देख ये भारत वाले करते क्या हैं जो ये दिन में दो बार जाते हम चार दिन में एक बार जाते 
साइंटिस्ट आया भारतीय परिवार के घर में रहा उसने एक एक चीज कट करनी शुरू की चलो दाल कट कर देते देखते क्या होता है फिर दाल दूसरे दिन शुरू करके सब्जी कट करी एक एक कट करते हुए एंड में उसने देखा ये चपाती है जो दिन में दो बार जाने को मजबूर करती तो सारा रिसर्च अमेरिका का फोकस्ड हो गया चपाती पे अब चपाती में क्या है तो इसका ओरिजिन है गेहूं तो गेहूं को पकड़ो और गेहूं को पूरा एनालाइज किया तो मालूम पड़ा गेहूं के छिलके के ऊपर जो भी चीज है वो दुनिया का नंबर वन लेग्जेटिव है अब यहां मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा आप सबको बहुत पसंद है सूजी उसका हलवा चाहिए उसका ये चाहिए मैदा फैदा इनमें जरा सा भी वो गेहूं का छिलका नहीं होता तो अमेरिकन ने किया क्या क्यों नहीं होता वो बाद में अमेरिकन्स ने जब ये जाना कि गेहूं के छिलके में इतनी ताकत है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो उन्होंने गेहूं के छिलका निकालना शुरू किया बोला एक ऐसी मशीन बनाओ ऐसी चक्की जो खाली सरफेस को ग्राइंड करेगी अंदर का गेहूँ साफ तो सरफेस का ग्राइंड हो गया माने छिलका निकल गया और ये छिलका अमेरिका में एक्सपोर्ट हो गया अमेरिकन खाने लग गए इसको और उनको टट्टी होने लग गई तो भारतीयों ने बोला इधर के बाबा टन लाखों हजारों टन गेहूं का छिलका निकलवा के आप ले जाते हो ये गेहूं हम करें क्या वो बोले ये गेहूं को बारीक पीसो वहीं मैदा बनाओ फिर क्या करें फिर ब्रेड बनाओ बेकरी प्रोडक्ट्स बनाओ और इनको खिलाओ हम लोगों ने बेकरी प्रोडक्ट खाना चालू किया और हम लोग आप में से कितने हाथ ऊपर करो जिनको दिन में दो बार जाना पड़ता है बस आप ही हो निरोगी लोग हुँ? बाकी एक्सपोज नहीं करना है लेकिन मोक सम्मति से पता पड़ जाएगा कितने लोग हैं जो मैदे के शिकार हैं मैदा खाते हैं मैदा माने गेहूं जिसका छिलका निकाल लिया गया वो कचरा बन चुका है उस कचरे को अमेरिकन लोग पीस करके हमको बेवकूफ बनाते हैं हमसे ही पैसा वसूलते हैं और वो मैदे के प्रोडक्ट्स हैं तो कुछ लोग हैं कोई हिम्मत वाला है लड़का बोल दो खड़े हो के हाँ भाई मैं मैदा का प्रोडक्ट खाता हूँ या चालीस साल के नीचे वाले जो कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो चुके हैं वो हाथ खड़ा करें चालीस के नीचे हो कॉन्स्टिपेशन है दिनचर्या बोलोगे माइक दो भैया इनको क्या है आपके माध्यम से इन सबों को जानकारी मिलेगी मेरा कब्ज हमेशा रहता है जो आप आप बोलो बोल बोल कब्ज कब्ज हमेशा रहता है बैठ जाओ और आप बैठ के कन्वीनियंट है या खड़े रह के आपको बोलना आसान है बैठ के ठीक बैठ के बैठ के बोलो ये दस साल से है लगभग दस साल से जी और मेरा ऐसा जॉब है कि मेरा कभी दोपहर का ड्यूटी होता है कभी रात का कभी दिन का तो खाने का कोई मेरा टाइम टेबल नहीं रहता ठीक और बाथरूम सुबह होता ही नहीं है जब तक बाथरूम सुबह नहीं होता है जब तक सुसुम पानी नहीं पियेंगे थोड़ा तो हल्का गर्म नहीं पियेंगे तब तक मेरा बाथरूम नहीं होता बाथरूम पानी पीने के बाद होता है होता है तो आप कॉन्स्टिपेशन है किधर आपको जब जिसको पूरा खुल के नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा वो खुल के मैं बताऊंगा क्यों कारण है खुल के नहीं होता तो चलो लगे हाथ ये भी बोलो कि फिर जाते हो पानी पी लेते हो या कुछ चाय वाय पीते होंगे तो, तो पानी पी लेते हो थोड़ा चलते हो तो फिर वापस एक बार जाना पड़ता है एक ही बार जाना पड़ता है सुबह में बस सुबह में एक बार जाते हैं खुल के नहीं होता ये कैसे पता आपको नहीं होता है पेट भारी रहता है थोड़ा सिर भारी रहता है पेट पूरा खुला हल्का नहीं रहता है इसलिए मैं महसूस करता हूँ मेरा पेट में क्लियर बाथरूम नहीं हुआ है ठीक है आप बैठे रहो यहीं पे वो सेकंड का क्या है मैं स्टोरी आगे आ जाओ रहता है अभी रहता है हाँ ठीक आपका केस बाद में लेंगे ये कॉन्स्टिपेशन पे बात हो रही आपका लीवर प्रॉब्लम है वीरेंद्र भाई से कांटेक्ट कर लेना आपको ठीक कर देंगे आपके दिनचर्या अभी से ही बीमार लग रहे हो भाई तबीयत ठीक है मुझे भी एक बार में क्लियर नहीं रहता एक बार आप अपना बता दो और फिर क्या होता है बताओ सवेरे उठ के क्या करते हो सवेरे उठ के वो चाय पी लेता हूँ सत्यानाश जी और उसके उसके बाद जो है उसके बाद भी क्लियर नहीं होती उसके बाद हो जाता है मतलब पानी और चाय ऐसे लेने के बाद एक बार में क्लियर नहीं होता है और मुझे ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है 
शक्ल देख के मैंने तो बोला था बीमार हो जी जी हाँ और वो बहुत तोड़ देता है पहले तो शरीर झेल लेता था लेकिन अभी क्या हो रहा है एक साल से जब भी ये होता है ना पिचकारी की तरफ ब्लीडिंग होती है और उसके बाद जो है फिर वो क्या चाहते हो बिना दवा के ठीक होना दवा या दवा के बिना दवा के <coughs> सबके सामने बोलू हाँ जी जी हाँ जी डरना बंद करो क्यों इतना डर के जीते हो क्या डर है पहले वो बोलो मेरे से छुप नहीं सकता मेरी आंख एक्सरे है शक्ल थोड़ा देखती है पहचानती है क्या बीमारी क्या डर है खुलकर बोलो डर तो बस वही जीवन मतलब थोड़ा जो मतलब नौकरी नौकरी यही है हा? देखो आपके माध्यम से मैं अब सबको बोल रहा हूं मैं डर के ऊपर एक लेक्चर लूंगा पहले खाली ब्रीफ में बोल दू शोले किसने देखी है सबो ने शोले देख के भी नहीं सुधरे गब्बर सिंह बेचारा बोलते बोलते मर गया क्या बोलता था ये देखो ये डरा हुआ पेशेंट है मर रहा है पाइल्स है ब्लीडिंग पाइल्स है ऊपर से आ, मैंने उसकी शक्ल देख के पकड़ा कि तुमको डर है और पहले पूछा दवा खा के ठीक होना या बिना दवा अगर बोले बिना दवा तो सर डरना बंद करो पाइल्स का बाप नहीं टिकेगा गुंडा बन जाओ डर खत्म हो जाएगा पाइल्स ठीक हो जाएगी दवा खानी है तो दूसरा पंद्रह दिन गोमूत्र ले लो पाइल्स ब्लीडिंग पाइल्स ब्लड स्टॉप हो जाएगा पाइल्स बंद हो जाएगी वो भी नहीं करना है स्वमूत्र पियो वो भी नहीं करना है तो कुछ खान पान के बताएंगे वो भी नहीं करना तो दवा दे देंगे एक एक हफ्ते की दवा से पूरे ठीक हो जाओगे ब्लीडिंग तो दूसरे दिन बंद होगी और बाकी तीन दिन में पाइल साथ के निकल जाएंगे लेकिन मैं यहाँ ये बोलने नहीं आया हूँ मेरे को तो आपको ऐसा करना है कि आपके शरीर में भगवान ने सब दिया है डरना बंद करो अगर पाइल्स नहीं गई तो देशी कट्टा लेके आना मिलता है भारत में हम्म और देशी कट्टा लेके आना मेरे पास एक कोरा कागज और पेन भी लाना मैं उसमें लिखूंगा कि मैं आत्महत्या अपनी इच्छा से कर रहा हूँ उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं खास करके ये नाम क्या है बाल कृष्ण बाल कृष्ण खास करके बाल कृष्ण तो है ही नहीं रिस्पॉन्सिबल ठीक डरना बंद करो गोमूत्र मिलता है इधर आश्रम में गोमूत्र पियो दो दिन में ठीक होने चाहिए परसों मैं जाऊंगा उसके पहले ये सुनना है कि पाइल्स बंद हो गई या बहुत कम हो गई ठीक धन्यवाद देखो इनकी समस्या थी कॉन्स्टिपेशन हम वापस कॉन्स्टिपेशन पे ही फोकस करेंगे क्या करें कॉन्स्टिपेशन ना हो पहला तो आपको ये महामंत्र दिया है आज वाला पंद्रह घंटे ये करो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा उसके बाद गेहूं की रोटी गेहूं के सिग्निफिकेंस बता दिया कि छिलके में क्या है उसके गेहूं की रोटी खाओ तीसरी बात आटा आटा जितना महीन पीसोगे कॉन्स्टिपेशन वो दो पार्टिकल भोजन के उतने क्लोज चिपकेंगे उतने क्लोज वो छोड़ेंगे नहीं और उसकी चेकिंग ऐसी कि लेटरिन जाते हो देशी हो तो बहुत अच्छा इंग्लिश में तो पता ही नहीं पड़ेगा देशी लेटरिन करो और फ्लश खींचो देखो माल सरक जाता है पूरा निकल जाता है या चिपका रहता है तो जब चिपका रहता है तो समझ लो कि ये जब लेटरिन के पॉट को नहीं छोड़ रहा है तो ये हमारी आंतों को कैसे छोड़ेगा कैसे वो निकल के बाहर आएगा इसलिए क्या करो मोटा आटा पिसाओ पहले जमाने के लोग चोकर वाला आटा खाते थे आज के जमाने के लोग चोकर छान के निकाल देते जो अमेरिकन मरता है जिसको खाने को वो ये लोग निकाल के फेंक देते चोकर है डाल दो कचरी डिब्बे में और वो खाते महीन मैदा महीन आटा कॉन्स्टिपेशन होगा तो नंबर वन कॉन्स्टिपेशन नहीं चाहिए मोटा पिसा गेहूं का आटा गेहूं का दूसरा छिलके वाली मूंग के दाल ये जितने छिलके हैं ना ये सारे के सारे कॉन्स्टिपेशन के दुश्मन कॉन्स्टिपेशन है छिलका आ गया कॉन्स्टिपेशन निकल जाएगा तो ये सेकंड है उसके अलावा आपको क्या करना है <coughs> चुकंदर बहुत बड़ा नेचुरल एग्जेटिव चुकंदर को मैं जो करता हूँ वो बता देता हूँ उससे आपको अगर मिलता है कोई गाइडेंस हाँ बीट 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 मैं क्या करता हूँ 
बीट को और आलू थोड़ा सा लेकर आप कढ़ाई में डाल दो ढक दो और उसके लिए थोड़े बहुत नमक हल्दी वल्दी डाल दो बढ़िया सब्जी बनती है तेल डालना पड़ेगा और वो सब्जी खाता हूँ तो मेरे को नाम निशान नहीं रहता है और ना भी खाऊँ तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ तो नहीं है चौबीस घंटे में मजाक नहीं कर रहा हूँ चौबीस घंटे में जब बोलोगे पॉटी कर दो पॉटी कर दूंगा कॉन्स्टिपेशन तो कर नहीं है नाम तो चुकंदर आप खाइए अमरूद खाइए और अगर आपको सीक्वेंस दे दूँ तो रात के भोजन में चुकंदर की सब्जी अगर खा ली और एक टुकड़ा बेल कैंडी खा लिया और मिल गया तो अमरूद भी खा लो दिन में आपको कॉन्स्टिपेशन रह ही नहीं सकता ये कॉन्स्टिपेशन क्या है इसके लिए भी एक जोक बोलना चाहूँगा मेरे पास एक पेशेंट आया बोला मुझे कॉन्स्टिपेशन है तो ठीक है भैया दूर करेंगे हट्टा कट्टा एकदम नौजवान तो मेरे मुंह से निकल गया कि आप करते क्या हो तो पेशेंट बोला कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है मेरी मैंने पूछा क्या करते हो बोला पहलवान हूँ तो मेरी हंसी निकल गई कि पहलवान है तो बोला साहब अभी भी आपके जैसे दो उठा के फेंक सकता हूँ तो मैंने बोला भाग इधर से 200 ग्राम टट्टी तो तू तेरे शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता और बात करता है कि मेरे जैसे दो फेंक दूंगा कहने का अर्थ आपके कितना ही आप में दम हो कितने ही वीर शूर बनते फिरो दिखाते फिरो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो लानत है क्या करना चाहिए आयरन सप्लीमेंट महिलाएं लेती हैं मासिक के कारण लोहे की गोलियां लेनी पड़ती आयरन सप्लीमेंट्स नहीं आयरन सप्लीमेंट्स कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगा तो उसे स्टैगर करना पड़ेगा स्टैगर करना माने क्या कि जब लेटरिन हो गई है उसके बाद वाले भोजन में ले लो सेकेंड कुछ दवाइयां बता रहा हूं मैं आपको वीरेंद्र भाई विथ योर परमिशन एंड कट सी इट शुड बी पब्लिसाइज मैं चाहता हूँ ये तो शुरुआत है ना दिन की ये सुबह ही रोगी है तो आगे क्या ये निरोगी निरोगता की कल्पना करेंगे तो सुबह तो इनकी क्लियर कर दो दिन भर का आप निपट लेना <coughs> देखो बायोकेमिक में बी सी फोर ये लेना है ये मैं किनको बोल रहा हूँ नाइन्टी परसेंट पेशेंट व्यक्ति इस पंद्रह घंटे के उपवास से क्लियर हो जाएंगे उनको जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी जो कुछ अटक जाते हैं खास करके प्रेगनेंसी में महिलाएं को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उनके लिए और बुजुर्गों के लिए बी सी फोर अब कईयों को कई कई दिन लेटरिन नहीं होती तो क्या होता है तो हमारे गुदा का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से एक डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा आधा डिग्री डेफिनेटली ज़्यादा रहता है अब इमेजिन करिए कि हमारे मल द्वार में माने मलाशय में बड़ी आँख में मल है उधर का टेम्परेचर भी हाई है तो वो हाई टेम्परेचर से जो मल में पानी था वो भी भाप बन के उड़ता जाता है गैस बन के निकलता जाता है मल सूखते जाता है कड़क होते होते जिस प्रकार की टट्टी बकरी करती उस प्रकार की टट्टी कई केसेस में हो जाती है तो वो एक बार बन गया तो फिर मल आगे पीछे हिलेगा नहीं तब के लिए या तो एनीमा लो एनीमा नहीं लेते हो तो ग्लिसरीन सपोजिटरी आती है बाजार में मिलती वो एक इतनी सी लकड़ी इतनी सॉलिड स्टिक होती है उस स्टिक को मल द्वार में पुश कर दो दस मिनट में लेटरिन आ जाएगी हमेशा नहीं करना नहीं तो वहाँ का कलर डिसकलरेशन हो जाएगा सफ़ेद कोड जैसे दिखना दिखाई देने लगेगा वो एरिया और वो भी नहीं करना है तो ग्लिसरीन रखो अपने घर में थोड़ी सी कपास लो सर्जिकल कॉटन बाजार से खराब कॉटन नहीं और उसको भिगा के और मल द्वार में पुश कर दो 
आपको 10-15 मिनट पे लेटरिन आ जाएगी ये इमरजेंसी केसेस के लिए है बाकी सब केसेस तो 15 घंटे का उपवास प्लस चुकंदर अमरूद बेल कैंडी प्लस गेहूं का छिलके मोटा पिसा आटा छिलके सहित और छिलके वाली दाल कोई सी भी बीच बीच में खाओ कॉन्सिपेशन नहीं रहेगा हम्म बेल कैंडी बेल फल रहे शंकर भगवान को जो चढ़ाते ना वो फल है उसमें बहुत पावर है वो नहीं रखेगा अच्छा अब मैं फोकस फिर से वापस आई विल कम बैक टू मैदा 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 कितना डेंजरस है वो आप कॉन्स्टिपेशन के माध्यम से जान सकते हैं ना कॉन्स्टिपेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन है नहीं तो हम आगे चलें किसी को किसी को कोई समस्या अब कोई वॉलेंटियर स्टेज पे आए देखिए ये भी महामंत्र है जो आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे करके देखना कल ही सवेरे याद करोगे बैठ जाओ अंतर आ जाओ यस वॉलेंटियर कितनी तैयार हो कोई भी बोला जाएगा ऐसे बैठो वैसे बैठो बैठोगे बैठ जाओ पहले उस आसन में जिस आसन में हम लोग देशी लेटरिन में टट्टी करते हैं देशी आप देशी यूज करते हो या देशी बहुत अच्छा आपको साइड पैर वगैरह देखना तो 90 डिग्री हाँ बहुत अच्छा हमारे तरफ चेहरा कर लीजिए ठीक देखिए ये मुद्रा में बैठे हैं अब हमारा जो टट्टी का द्वार है उसकी अरेंजमेंट क्या है कि कभी भी जैसी बनी वैसी निकलने लगेगी तो फजियत हो जाएगी कोई काम नहीं कर सकते कोई ऑफिस नहीं जा सकता स्कूल नहीं जा सकता तो जैसी बनती वैसे निकलती नहीं है तो जिस तरह हम नल को एक ट्यूब लगाए प्लास्टिक की नरम ट्यूब और नल खोल दे पानी बह रहा है अगर वो ट्यूब को मोड़ दो तो पानी बहेगा या बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा ठीक यही अरेंजमेंट रहती है तो देखिए मलद्वार जो है वो ठीक वही प्लास्टिक की ट्यूब जो नल को लगाई और जहां आपने बेंड करी पानी बंद ऐसा हमेशा वो जो ट्यूब है जिससे मल बाहर आता है उधर पे एक ऐसा यू टर्न है उस वजह से मल जैसे बनता है तैसे बाहर नहीं आता है अब इसको सीधा करना है तो देशी तरीका ज्यादा अच्छा कमोड में हम उस ट्यूब को पूरी सीधी नहीं कर सकते ऐसी रहेगी पूरी सीधी करना है देशी तरीका और जो बोलते हैं अभी कोई बोल के गए कि मेरे को एक बार में नहीं होता एक बार में क्यों नहीं होता साहब आप यहाँ आ जाइए और पेट से आपका मल द्वार कितना दूर है बाईस फीट सोचो इधर हजम होने के बाद जो मल बनता है उसको बाईस फीट जाना होता है तो यहाँ मल बना ये साइड कौन सी है राइट या लेफ्ट लेफ्ट और यहां से मल जाता है पहले राइट में इधर बिल्कुल नजदीक और ध्यान से देखिए क्यों आपको एक बार में टट्टी साफ नहीं होती ये यहां से ऊपर चढ़ना भरना चालू होता जैसे जैसे नीचे से माल आता वो ऊपर 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 वो ट्यूब भरती माने ये एसेंडिंग कोलोन कहते ये भरती उसके बाद ये ऐसे ऐसे माल भरना चालू होता और फिर इधर आता और इधर के बाद हमारे पीछे जो मल द्वार है वहां जाता है अब होता क्या है खाना वाना खाते ये यहाँ पे एग्जिट है मलद्वार इधर से निकलेगा लेटरिन अब हम लोग चाय पी ली पानी पी लिया जो भी कुछ उपाय करते कोई खाता है कुछ वो जो भी करते तो टट्टी लगती है सवेरे तो जाते हैं बैठ जाते खाली ये ट्यूब खाली हो जाती है ये और ये बाकी है अगर पेशेंट से बैठे रहोगे ना उधर शांति से उस समय खोपड़ी नहीं चलाना कि ये करना है वो करना इतने बजे ये उतने बजे वो इधर दो वॉल होते लेटरिन के लिए एक वॉल का कंट्रोल अपने खोपड़ी में दिया भगवान ने और एक वॉल का कंट्रोल इनवॉलेंटरी आपके हाथ में नहीं है जब आप निश्चिंत बैठोगे शांति से कि अब मुझे केवल मल निष्कासन करना है तो वो वाला अंदर का वॉल खुल जाएगा अंदर का खुलेगा तो बाहर का अपने हाथ में जोर लगाते हैं कोई जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है उस पर अभी मैं बोलूंगा थोड़ा सा तो बल यहाँ वाला निकल जाता है बस धोए उठ के खड़े हो गए खड़े होके थोड़ा चला फिरे तो ये जो 
खाली हुआ था फिर इधर का माल इधर आकर के नीचे उसको दो मिनट लगता है ये भी खाली हो गया और पेशेंस रखो फिर ये ऊपर चढ़ने जो यहाँ पे था वो यहाँ आएगा और नीचे उतरेगा तीन ट्यूबे हैं है ट्यूब एक ही लेकिन उसकी पोजीशन तीन अलग अलग दिशा में होने के कारण उसको नाम अलग अलग दे दिए तो लेटरिन आती है चुपचाप बैठो और क्या करो क्रिया बैठ जाना साइड से साइड से आपका चेहरा इस तरफ बैठ जाइए लेटरिन देशी लेटरिन करते समय बहुत ध्यान से सुनो कल आज का आंसर मेरे को मिलू मैं पूछूंगा टट्टी जैसी ही निकलनी शुरू होती है लेटरिन पॉटी जैसे ही निकलनी शुरू होती है तब तक नहीं निकलनी शुरू हो गई जरा सी बाहर आ गई थोड़ा सा उठ जाइए ऊपर और थोड़ा जहां आपने ये क्रिया की वो ट्यूब आपकी पूरी सीधी हो गई पूरा माल इतने जोर से बाहर आएगा कि आपको लगेगा पंप लगाया है क्या फिर फिर बैठे रहो शांति से दिमाग खोपड़ी नहीं चलाओ यहां वहां और शांति से बैठोगे तो पहले ये वाला क्लियर हुआ था खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए पहले ये क्लियर हुआ था अब दो मिनट में ये वाला जो भरा था वो यहां आ जाएगा और एक डेढ़ मिनट में एसेंडिंग भी आ जाएगा माल पूरा बाहर बहुत हल्का लगेगा भूख अच्छी लगेगी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अब मैं थोड़ा सा ये बोल दू कि खराब बीमारी है और उसका होने का कारण तनाव कोई विश्वास नहीं करेगा लेकिन एक दिन आएगा जब एलोपैथी डॉक्टर्स को स्वीकार ना होगा तनाव और डर ये दोनों चीज जिसको होगी उसको आर्थराइटिस जरूर होगा स्टेज पे नहीं लाना है स्टेज पे आना आ, आओगी तो अच्छा है नहीं तो वहीं पे ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगी अब जो जो सवाल पूछता हूँ प्लीज आंसर देना ये बेचारी एग्री करी है सामने आके बात कर बोलने की वो अपनी पर्सनल जानकारी भी दे रही है ये आपके एजुकेशन के लिए कब्ज आर्थराइटिस होगा के सामने है आपकी बीमारी का नाम है ऑस्टियो आर्थराइटिस और नहीं सुनते जाओ आपका भला करने को आया हूँ मेरे को मेरा नाम नहीं कमाना है बहुत कमाया मैं चाहता हूँ आपका भला हो आपका बीमारी की सबसे बड़ी दवा का नाम है चूना अगर चूना खाओगी तो बहुत आराम में रहोगी और नहीं खाओगी तो दिन पर दिन ये बढ़ता जाएगा एक दिन डॉक्टर घुटना काट के बदल देगा दूसरा ये तो चेहरा ही आपका बोलता बहन जी कि तनाव में हो क्या टेंशन क्यों लेती हो हाँ तनाव तो शरीर खाली इतना ही बोलिए है या नहीं है है देखिए आप लोग को मैं बार बार ये क्यों एक्सरसाइज करा रहा हूँ आपकी खोपड़ी में ये फिट करना चाहता हूं कि जब तक तनाव और जब तक डर आपके खोपड़ी में रहेगा आर्थराइटिस की बीमारी होगी मैंने एक केस ऐसा नहीं देखा हजारों की ठीक एक केस ऐसा नहीं मिला कि जो बिना तनाव का था या बिना डर का था तो मत रखो अपने जीवन में मेरे ख्याल से आज डर का ही सेशन लेते उसके ही केसेस ज्यादा दिख रहे हाँ? बहुत है बहुत बहुत टेंशन की ठीक है खाना खाने के बाद तैयार होके आइए फिर डर डर से निपटेंगे इनकी है ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डी में बहन जी आपको ये जानना है आपके माध्यम से बाकियों को आपके अगर एक्सरे निकालेंगे तो दोनों हड्डी का कैल्शियम गायब मिलेगा काफी कम ऑस्टियोआर्थराइटिस लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ क्यों हथेली दिखाइए ठीक है बाप रे तकदीर तो आपको प्रणाम क्या तकदीर लेके आई है भाई हुँ? वो बताइए लेफ्ट बताना चाहिए श्री ने आपके रक्त में जब एसिड बनता है रक्त में काय से बनता है क्रोध से गुस्से वाली थी आप पहले 
गुस्सा इतना गुस्सा तो नहीं आता अच्छा ये डर तनाव रहता था उससे रक्त में एसिड पैदा होता है नींद भी बहुत काम आती नींद आती हाँ? नींद नहीं आती ना नींद एसिड है ना पेट में नींद नहीं आती एसिड भी बनता है गैस भी बनता है देखो भाई बहनों ध्यान से सुनो जिन जिन जिनको नींद नहीं आती उनको उनके मस्तिष्क में दिमाग में कोई समस्या नहीं है उसकी जड़ रहती पेट में पेट में अगर एसिड बन गया तो वो एसिड रात को तीन बजे बच जाते हैं उस एसिड को न्यूट्रलाइज होते होते खत्म होते होते जब वो पेट का एसिड तीन बजे तक खत्म हो जाता तब नींद आती तो जो अगर आप गैस बन एसिड बनने दोगी पेट में तो आपको बहुत सारी बीमारी आएंगी नींद तो एक बहाना बताया अच्छा दूसरी बात जिनको एसिड बनता है उनके पेट में गैस भी बनती है और अगर सीक्वेंस बोलूं तो पहले गैस बनती है फिर एसिड बनता है फिर नींद गायब हो जाती और फिर बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है तो जिस तरह कॉन्स्टिपेशन का बोला है मत टिकने दो सड़े हुए मल को पेट के अंदर ऐसी पेट के अंदर एसिड मत टिकने दो एक्स्ट्रा एसिड थोड़ा एसिड रहेगा ही एक्स्ट्रा एसिड उसके लिए दो रीजंस होते हैं एक दिमाग अपना ज़्यादा गुस्सा करेंगे ज़्यादा तनाव लेंगे एसिड बनेगा दूसरा एसिडिक भोजन खाओगे फास्ट फूड वगैरह वगैरह तो एसिड बनेगा तीसरा ज़्यादा एलोपैथी की दवा खाओगे ज़्यादा क्या एक भी दवा खाओगे एलोपैथी की वो भी एसिड बनाती है और ये एसिड आपको अभी तो ठीक है धीरे धीरे पेट में अल्सर बनाएगा पेप्टिक अल्सर उसको भी आपने केयर नहीं ली तो वो पेप्टिक कैंसर में कन्वर्ट होगा उसको भी अगर आपने इलाज नहीं किया तो राजीव भाई क्या बोलते कैंसर तक की यात्रा करा देगा मतलब मौत तक मृत्यु तो दो चीज़ों को आसानी से मत लो कॉन्स्टिपेशन नहीं रुकना चाहिए कोई समस्या है वीरेंद्र भाई हैं आपके पास आप साहब का ये हैं इनको कॉन्टेक्ट कर हाँ संदीप भाई हैं तो इनसे करिए और दूसरी एसिड एसिड के ऊपर वीरेंद्र भाई इनका इलाज चूना है ये आपका इलाज याद रखिए घूम आई ये पूरे अस्पताल इंडिया नहीं वर्ल्ड के बिना चूना खाए ये रोग जाएगा नहीं खाना कैसे है मैं लाया नहीं नहीं तो यही बता देता नहीं देखिए थोड़ा सा चूना गेहूं के दाने बराबर उसको चम्मच होती ना चम्मच के आखिरी इधर पोच लीजिए ऐसे निकाल लीजिए गेहूं के दाने के बराबर और जो जीव है जीव के गले के नजदीक जो भाग है उसमें पोच दीजिए और दो घुट पानी पी लीजिए एक या दो घुट बस वो उसके बिना आपका इलाज नहीं डॉक्टर खाली आपको पेन किलर दे रहा है और दिन ब दिन खराब कर रहा है और वो खाते खाते एक ऐसा दिन आएगा कि आपको बदल नहीं पड़ेगा हो सकता वो स्टेरॉइड दे रहा हो तो और भयानक पेन किलर है तो इसे आसानी से मत लो ये निशोल काम करेगी जब चूना खाओगी ठीक बीपी का प्रॉब्लम पंद्रह घंटे वाला काम करो बीपी कॉन्स्टिपेशन दूर होगा हार्ट का क्या है वीरेंद्र भाई हाँ आपको ये दवा देंगे दवा देंगे हार्ट का है हार्ट में क्या क्या ठीक करेगा ये हार्ट एक्सपर्ट हो गया है हार्ट के वॉल्व खराब हो गए हैं हार्ट कितना ब्लड फेंकता है इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है वो कम फेंकता है तो वो भी बढ़ा देंगे और हार्ट को बिल्कुल मजबूत कर देंगे आपको पहले खोपड़ी ठीक कर दी डर और टेंशन निकालो ये दवा देंगे हार्ट की उत्तम दवा है हमने तो हजार केसेस नहीं सैकड़ों केसेस ठीक किए हार्ट के और तीसरा आपका आर्थराइटिस से चूना खाओ तो ठीक होंगी आप हम्म बॉडी में पेन रहता मतलब हेड से लेके पूरा नीचे तक दर्द रहता है सिर से लेके पूरे नीचे तक दर्द अच्छा, रहता है हाँ। बैक में भी दर्द होगा हाँ। अगर ज्यादा देर खड़े होके काम कर लिए तो हाँ। फिर उसके बाद मतलब मुझे बैठना पड़ेगा इधर आइए दाढ़ी देखें। फुल्ली। सडन अगर कुछ ऐसा हुआ तो घबराहट होने लगती है अगर 
प्रॉब्लम हो या कुछ ठीक है हाँ जी थायराइड ठीक है और घबराहट बाकी थायराइड के अलावा और कोई थायराइड ठीक है बाकी कोई आपको नहीं ऐसे कोई मतलब टेस्ट वाइज तो सब सब कुछ नॉर्मल ही आता है जब भी कराया है तो पर बॉडी पेन जो एक फ्रेशनेस लगनी चाहिए बॉडी में वो नहीं लगती है और घबराहट होती है ठीक है कर देंगे बहुत बड़ा हुआ है इनके बाद आपका केस लेंगे जी ठीक देखिए आप सभी को ये जो अभी तरीका बता रहे हैं हमने प्रत्यक्ष अपने सामने देखा है लोगों को कि, कि क्या होता है कि हमें आजकल आदत पड़ गई है कि इस प्रकार के डेमो दिखाकर और इस प्रकार के मरीज आकर एकदम से ठीक हो जाते हैं सामने सामने तो वो सब जो कहते हैं ना कि उनके खुद के खरीदे हुए होते हैं आते हैं वो जैसे पेस्टर्स पेस्टर्स करते हैं ना कि एकदम से कोई अंधा आया वो पैरालिसिस वाला ठीक हो गया तो आजकल हमें ये जो सोशल मीडिया का बड़ा नुकसान ये है कि हमें जो इसमें वास्तविक चीज़ें छुप जाती हैं जो सच्चाई होती है वो छुप जाती है हमें लगता है ये भी कुछ ढोंग हो रहा होगा तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मैंने जब हम ये वीडियो वगैरह बनना शुरू हुआ दो हज़ार बारह में हमने वर्मा जी के सामने देखा कि कोई ऐसा चलकर आया है कि लकड़ी के सहारे चलकर आया है किसी को गोदी में उठाकर लेकर आए हैं और वो उसके बाद व्यक्ति जो है वो या महिला जो है वो खुद चल के जा रही है हमारे सामने सामने की बात हुई तो ये खराब हो सकता है तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी कुछ यहाँ पर है ये सब जेनुअनली सबको प्रॉब्लम है ठीक हो रही है तो वर्मा जी का ये फॉर्मूला ऐसा है जो शायद करोड़ों रुपए में लोग अगर लाखों रुपए में भी बेचना चाहें अगर कहीं लोगों मरीजों को तो बेच सकते हैं लेकिन वर्मा जी ने ऐसा नहीं किया इसलिए इसका पूरा लाभ लेना है तेल को मेरा बनाया रिसर्च है और इस तेल को इनको पूरा चार्ज दिया कि भाई पूरे इंडिया में फैलाओ और लोग आज चार पाँच सौ रुपये में छः सौ रुपये में वो बीमारी से बच जाएंगे जो आगे घुटना रिप्लेसमेंट नी सर्जरी वाली केस बनेगी वो उद्देश्य से हम लोग इसकी कीमत दो सौ पचासी एम आर पी और तो वो देते एक दो बॉटल में काम हो जाता है कंडीशन क्या है जहाँ पहले लगा अरे मेरा घुटना थोड़ा फ्री नहीं है स्टिफनेस है स्टिफनेस या जहाँ थोड़ा पेन लगा या जहाँ थोड़ा अनइजीनेस लगी घुटने में तहाँ ये दो बॉटल लगा के निकल जाओ क्या करना है उसके अलावा ये खाली दो बॉटल लगा देने से नहीं होना है उसके अलावा बहन जी आपको क्या है माइक दीजिए मुझे जो है आखू सर ही दुखे आखू सर ही कमर घुटना हाथ आपको बाद में ट्रीटमेंट देंगे जरूर ट्रीटमेंट मिलेगी आप लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता पड़े तो हम लोग है सब है लेकिन ठीक है लेकिन उसकी जड़ पे वार करने का काम जो वर्मा जी कर रहे हैं उसको भी पहले ध्यान से सुनिएगा उसके बाद बीमारियों पाएंगे बिल्कुल सही जी उसी लिए आए ना किस किस जड़ जड़, जड़, जड़ निकालने जी जी स्क्यूलर है या बोन का भी है बहुत ज्यादा नहीं है कि मेरा चलना फिरना ना हो या मैं मतलब सब काम प्रॉपर चल रहा है लेकिन दर्द रहता है और अभी पिछले 10-15 दिनों से जब से ये थोड़ी सर्दी बढ़ी है देखो दर्द दो चीजें हैं एक है हमारे मसल्स जी वो दुखते हैं हाँ। एक है जॉइंट्स जितने भी हड्डी के जॉइंट है 210 सौ दस जॉइंट है वो दुखते हैं तो आपको थोड़ा सा फर्क तो समझना होगा कि आपकी हड्डियां मसल्स हैं। में दर्द है और घुटने में चलने में कट कट की आवाज आती है आवाज आती है अच्छा आप बैठ जाइए वो पब्लिक की तरफ वो पब्लिक की तरफ ड्रॉप साइलेंस भैया दरवाजा बंद कर दरवाजा बंद कर दीजिए तो बहुत लाइट आ इसलिए साइलेंस लगेगा देखो सीजेरियन की बात हो रही है माने बच्चे को आर्टिफिशियली पेट से ऑपरेशन द्वारा निकालना जबकि राजीव भाई की कृपा से और वीरेंद्र भाई की कृपा से यहाँ पर कोई भी होगा जिसको डॉक्टर कहता है कि सीजेरियन केस है उसको नॉर्मल डिलीवरी पे लाएंगे इस विषय में मैं तो वीरेंद्र भाई को रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना अनुभव बताइए तो लोग को ज्यादा समझ आएगा आपने डिलीवरी कैसी कराई और डॉक्टर क्या कहता था
मेरे दो बच्चे हैं और एक बेटी है दो 2012 में हुई तो नए नए राजीव भाई को सुना था तो उस समय अनुभव उस समय का तो था कि बहुत कुछ नया नया था लेकिन फिर भी कुछ केमिकल वगैरह या दवाई टेटनेस कुछ नहीं दिया था गोमूत्र जो है पीकर ही पूरा प्रेगनेंसी निकाली और डॉक्टर के पास गए थे लेकिन जो सबसे जो नया अनुभव जो हुआ वो था मेरा जो बेटा है गव्यांश अभी चार साल का हो गया है इसकी डिलीवरी दाई के साथ मिलकर मैं अकेले ही मैंने डिलीवरी कराई थी सीजेरिन कराई या घर में घर में कराई घर में तो इसमें बहुत बड़ा हाथ ये था कि पत्नी का शरणागति का भाव बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग इस डर से कि ससुराल वाले कहीं कोई कुछ ऊंच नीच हो गई कि कुछ जान को खतरा हो गया तो क्या होगा तो हमें लगता है कि वो कर्म सिद्धांत जो वर्मा जी ने हमें मुझे शायद दो हजार बारह तेरह में इन्होंने कर्म रहस्य समझाया था कि मेरे कर्मों में कुछ कमी होगी तो ही ऊंच नीच होती है उसके बिना ऊंच नीच तरीके में नहीं है गौ माता कभी धोखा नहीं देगी तो हमें लगता है गाय के गोबर का रस जो है गाय के गोबर का रस वर्मा जी पिलाया तो उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से बच्चा आराम से बिल्कुल बाहर आता है बाकी हमने डाइट वगैरह घी वगैरह वो सब तो किया लेकिन सबसे बड़ा हिम्मत का काम ये होता है कि दाई को ये कह देना कि भाई अगर कुछ मेरे बच्चे का होता है तो उसके जिम्मेदार तुम नहीं होगी तो वो दाई अपने मन से काम करती है हिम्मत से काम करती है और उसके बाद उसको जब लगा कि मेरे पे कोई आरोप नहीं आएगा क्योंकि डर के करती हैं आजकल दाइयाँ काम क्योंकि वो सरकार ने बहुत तगड़ा डंडा किया होगा कि कोई भी ऐसा कुछ कम वो अपने एक कमरे में काम करते हैं तो घर में मतलब उस दाई के घर में एक कमरा था छोटा सा जो मतलब नॉर्मल एक कमरा साफ सुथरा कमरा था उसमें हमने डिलीवरी कराई थी मेरे घर पे नहीं करवाई थी उसके घर पे घर से दो किलोमीटर दूर था तो जैसे आप दाई में वो विश्वास दिखा देंगे तो वो अपने मन से करेगी तो मेरे मित्र हैं महेश भाई इनकी बहन की डिलीवरी भी वहीं पर हुई बारह घंटे लगे थे हाँ बच्चा थोड़ा टेढ़ा था लेकिन बारह इन्होंने भी विश्वास दिखाया उसके ऊपर कि वृंदा तो आपका आपका बच्चा हुआ तो इनकी बहन जो है उन्होंने भी वहां विश्वास दिखाया उसका भी नॉर्मल डिलीवरी हुआ ऐसे चार पांच मित्रों का उसी दाई के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो ये मैं मैं अकेला था दाई के साथ और दाई थी बस तो ये उसके बाद मुझे लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी अब इनके विषय पे आते हैं उसी से संबंधित देखिए ये बहन जी सीजेरियन केस है इनके बच्चे का जन्म सीजेरियन द्वारा हुआ सीजेरियन के बाद आपको 10 दिन डॉक्टर ने बोला कि ये दवाइयाँ खाओ टाँके भर जाएंगे हील होगा कितने दिन दवाई खाई वन वीक करीब खाया था। वन वीक करीब खाया उस वन वीक में डॉक्टर ने बोला कि आप जो आपकी पारंपरिक आप कहाँ से हो किस स्टेट से यूपी से ही यूपी से, से। तो झांसी से तो आपकी माताजी या सासू जी ने बोला कि लो मेथी के लड्डू खाओ गोंद के लड्डू खाओ मेवा के लड्डू खाओ वो एक हफ्ता नहीं बिल्कुल नहीं सुनो ध्यान से सुनो ये कहीं मिलने वाला नहीं आपको नौ महीना पेट में बच्चा था आपका नहीं बहन जी एक कॉमन बोल रहा हूँ नौ महीना पेट में बच्चा था वो बच्चा सारा राशन जो माँ खाती थी वो खींच लेता था ये बेचारी नौ महीने के अंत तक आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम अनेक एलिमेंट्स में इनको डेफिशिएंसी हो गई थी कम कम हो गई थी वो इनके शरीर से बच्चा खींच लेता है खून बनता है बच्चा खींच लेता है उसके बाद डिलीवरी होती है उसमें भी ब्लड लॉस होता है और उस डिलीवरी के बाद हमारी भारतीय परंपरा मेवा देती थी लड्डू देती थी दूध हरीरा वगैरह और जो इनकी कमी हुई थी नौ महीने बच्चे ने खींच खींच के इनको खोखला बनाया था वो सारी की पूर्ति इस एक हफ्ते में हमारे पारंपरिक भोजन से मेवा लड्डू क्या क्या बोला जाता है उनसे हो जाती इनको सीजेरियन कराया एक हफ्ते इनको मेडिकल आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवा पे रखा नतीजा क्या हुआ जिस समय सबसे ज़्यादा जरूरत थी शरीर को उस समय इनको भूखा मार दिया गया क्या होगा आगे वात बढ़ जाएगा शरीर में भर जाएगा वो वात जीवन भर इनको तापता रहेगा ठीक हो जाएंगी आप फिक्र नहीं करिए और जो जॉइंट्स खराब हो जाएंगे तो मेरा ये कहना है कि इतने जल्दी मत दौड़िए किसी डॉक्टर बोलता है सीजेरियन तो सीजेरियन नो उपाय हैं अरे ये डॉक्टर 300-400 साल पहले आए इसके पहले तो ये पैदा ही नहीं हुए थे एलोपैथी का जन्म ही 300-400 साल पुराना है और जबकि हमारी परंपरा ये दिखाती कि एक से एक शूरवीर पैदा किए भारतीय माताओं ने तो वो नॉर्मल डिलीवरी 
नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको शुरू से केयर लेनी होगी क्या खान पान रखना है और वो क्या करना है अब आपका उपाय आपका वात बढ़ा हुआ है मैं सेपरेटली आपको बोल दूंगा या वात वाला सेक्शन आएगा कल आएगा उसमें आप जान लीजिए आपको इसके आगे नीसोल जो तेल है ये तो लगाना है ये वात भगा देगा हुँ? इसके अलावा खान पान में केला खाती हैं आप बंद कर दीजिए महाजहर मैंने पहला केले का नाम लिया है जितने आर्थराइटिस वाले उनका नंबर वन दुश्मन को यह तो केला मत खाओ केला क्यों नहीं खाओ क्योंकि केले को आर्टिफिशियली पकाया जाता है जो केमिकल यूज करके केला पकाते हैं वो केमिकल आर्थराइटिस के दुश्मन है वो आर्थराइटिस पैदा करेगा बॉडी पेन लाएगा और बहुत सी चीजें लाएगी दूसरा बेवा खाती है हाँ। खाइए हल्दी हाँ, खाते हैं खाते हैं वात भगाने वाले कौन से पदार्थ खाती हैं आप मसाले मसाले सारे खाते हैं खाती हैं स्नान कौन से पानी से करती हैं गर्म पानी से बहुत अच्छा और पंखा तेज नहीं चलता है नहीं पंखा तेज तो नहीं चलता नहीं चलता है वो दर्द लाता है नहीं उस नहीं कभी नहीं। मतलब मुझे थोड़ी हल्की सी ठंड ठंड भी ज्यादा लगती है इस वजह से मुझे ज्यादा पंखा हाँ नहीं ठंड लगेगी वो सारे लक्षण हमने दो तीन पूछ लिए पंखा पूछ लिया स्नान पूछ लिया तो उससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता अब आप कहाँ ठहरी है इधर रूम नंबर एट में ये तेल लेके जाओ नहीं ये खरीदना होगा आपको सस्ता से तेल हाँ इनको सबसे ज्यादा दर्द कहाँ है हाथ पैर पीठ कमर कहाँ दर्द है सिर ऐसा लगता है कि पूरा जकड़ा हुआ है पूरा हेड जो है ये जकड़ा हुआ ज्यादा मतलब दर्द नहीं पेट साफ हुआ था हाँ जी पेट साफ ठीक है ये ले जाइए तेल जी। और पूरा हमें ले लीजिए पूरा बदन में लगाकर फिर आप आइए उतना सेशन आपका स्किप अभी खाने का समय होगा जाइए तेल लगाइए फिर हमको रिजल्ट चाहिए लगा के आने के बाद आपका पेन कैसा है वो देखेंगे अब आर्थराइटिस का हम पिक्चर ले रहे जिन जिन को आर्थराइटिस है वो पहली बात तनाव और डर ना रखेंगे तो आर्थराइटिस नहीं होगा दूसरा केस आर्थराइटिस बनता है सीजेरियन डिलीवरी के कारण वो भी केस यहाँ मिल गया अब बाकी ने केला नहीं खाना है ठंडा नहीं खाना है फ्रिज का कुछ भी खट्टा नहीं खाना है सिर्फ दो तीन महीने जब तक आर्थराइटिस ट्रीट नहीं हो जाता ठीक नहीं हो जाता और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने उड़द की दाल नहीं खानी फर्मेंटेड बोलते हैं ना इडली डोसा सांभर वाम्बर वो सब नहीं खाना है इतना ही करिए और कॉन्स्टिपेशन ना टिकने दें तो आपका आर्थराइटिस मोस्टली ऑटोमेटिकली अदरवाइज ये ले करके ठीक हो सकते हैं आप हम ये चाहेंगे कि आप बिना किसी दवा के ठीक हो घर का केला खा सकते पर केला का तासीर देखना पड़ता है ठंडा है एनी थिंग विच नॉट टेम्परेचर वाइज टेम्परेचर वाइज नहीं तासीर इसका इफेक्ट बॉडी में क्या होता तो केला ठंडा है इसलिए मैंने ठंडा फ्रिज के पदार्थ भी मना किए दैट इज टेम्परेचर वाइज तो ठंडे में केला नंबर वन दुश्मन है मैंने सब केसेस में टेस्ट ले चुका हूँ ये गारंटीड है वर्मा जी ऑर्गेनिक जी चार पाँच साल से अगर आर्थराइटिस है घुटने में दर्द है तो एलोपैथ में जैसे बोलते हैं कि एक हड्डी के ऊपर जो जॉइंट है दूसरी हड्डी टिकी हुई है तो आपकी हड्डी घिस गई तो जैसे आपने सजेस्ट किया कि ये तेल लगाना है वो एलोपैथ में तो ये है कि घुटने की रिप्लेसमेंट ही बोल रहे हैं अभी टेढ़े होके चलते हैं रिप्लेस तो जो घस गई है हड्डी उसकी मतलब उसकी कोई भरपाई है जो घिसी हुई है डॉक्टर क्या बोलता है आपका रिप्लेसमेंट वो, वो भर सकता है नहीं वो मैं भर, भर मैं भर सकता हूँ वो वापस हो सकता है मतलब मैं भर सकता हूँ बिना ऑपरेशन के साठ साल अच्छा है सामने खड़े हो जाइए नहीं मेरा नहीं है हाँ मैंने तो पूछा है मतलब साठ साल उम्र है जिनका पूछ रहा हूँ मैं उनकी साठ साल उम्र भर पाई हो जाएगी हो जाती है हंड्रेड परसेंट बाबा देखो घुटने के आगे मेरे सामने कोई चैलेंज करेगा तो मेरा खोपड़ा घूम जाएगा <laughs> कारण घुटने का आर्थराइटिस का रिसर्च मैंने किया ये जोते रहते ना ये सब मेरी चवालीस रुपए की किताब जो वीरेंद्र भाई ने एडिट करी थी लिख करके आपने पीडीएफ भी कन्वर्ट किया था वो किताब चवालीस रुपए की मैंने मेरे को गांधी का कीड़ा काटा था तो मैंने फ्री में दे दिया चवालीस रुपए में उसमें सारी विधि दे दी कैसे क्या करना है और वो विधि उसने उठाई और आ, आ, और छाप दी 
मैं तो लेक्चर में जाता हूं एक ही सवाल पूछता हूं कौन से सन में आया कोई जानता है अंदाज बोलो को नाम आपने बचपन में सुना था नहीं सुना था ये कब पैदा हुआ जब ये किताब बाहर आई 2012 में मैंने पब्लिश करी 2012 में लेक्चर्स दिए 2012 के बाद पैदा हुआ दूसरी बात अगर था तो अटल बिहारी वाजपेयी के गुट्टे खराब हो गए थे उसको क्यों नहीं ठीक किया तो जन्मा नहीं था तब से ये चीजें हम लोगों ने निकाली वीरेंद्र भाई भी थे साथ में तब निकाली तब पब्लिक को दी लेकिन अब ये देखा कि तेल हमारी संस्था फ्री बांटती थी आठ साल फ्री बांटा एक बार ऐसा हुआ कि तेल दे दिया किसी को दो तीन साल बाद उससे जा, घर जाने का ये आया को इंसिडेंस घर जाके देखा तो तेल की बोतल पड़ी बोला क्यों भाई ये तेल की बोतल आपने इस्तेमाल नहीं की बोले नहीं की मैंने क्यों नहीं की बोले नहीं जी हमने तो और हम तो दवा ले लेते हैं पेन किलर से काम चलता तो फिर तेल फेंक दो बोले नहीं जी कभी वो हिंजेस है ना पहले लोखंड के दरवाजे के हिंजेस होते थे वो आवाज करते थे उसमें डाल देते कभी साइकिल में बॉल बेरिंग बॉल बेरिंग खराब होगी उसमें डालने के काम आता है जी फिर बोला बनाओ मिनिमम क्या बोलते उसे लागत मूल्य पे दो और सुधारो पब्लिक सुधरने वाली नहीं आसानी से मैं देख चुका हूँ बारह साल से तो बीरेंद भाई के साथ 2000 हम लोग 11 में मिले पहली बार 12 में 12 और 10 10 साल का अनुभव पब्लिक मैं क्यों टेढ़ी भाषा यूज करता हूँ इसलिए कि खोपड़ी पे फिट नहीं करते इधर से सुनते इधर से पिक्चर देख के आते उनको पूछो पिक्चर कैसी थी हाँ ठीक थी स्टोरी क्या थी अरे वो तो याद नहीं ऐसे ये लेक्चर सुनते इसको बोलते पल्ला झाड़ सत्संग पल्ला झाड़ माने वो स्वामी राम सुखदास जी बोलते मेरे सत्संग में आते थे लोग मैं मैदान में बिठाता था घास होती थी सूखी घास चिपक जाती थी कपड़ों को तो बोलते हमने सत्संग सुना है कुछ भी घर ना लेके जाए पल्ला भी झाड़ देते थे वहाँ का ये पल्ला झाड़ आपकी ट्रीटमेंट होती जो मैंने की भारतवर्ष में इस बार खोपड़ी दिमाग घुमाने वाली भाषा यूज करिए उससे सुधरोगे तो ठीक नहीं सुधरोगे तो वो भी सुन लो भगवत गीता बोलती है कि जब तक आपके प्रारब्ध में पाप बचे रहते हैं पाप हैं तो भगवान बुद्धि नहीं होने देते कि दूसरे की बात सुन के आप अपनी पीड़ा से दूर मुक्त हो जाए भगवान चाहते हैं कि तुम्हारे को अगर पीड़ा मुक्त कर दिया तो तुम्हारे पाप को भोगेगा कौन इसलिए वो बुद्धि नहीं होने देते तो ये भी यहाँ से बोल दे रहा हूँ जितने यहाँ सुन के ठीक हो जाएंगे ठीक बचे हुए को आप गारंटी से लेबल लगा देना इसके पाप अभी भी बचे हैं मैंने क्या पैसा लिया आपसे क्या पैसा वीरेंद्र भाई से लिया या लूंगा क्या पैसा संदीप भाई से लूंगा जो आप करना चाहते बिना शरीर के एक कार्य नहीं कर सकते चाहे सोचने की कार्य हो हाथों का हो या अन्य कार्य हो तो शरीर तो हर कार्य में लगता है उसको ठीक रखोगे तो बहुत कुछ कर सकोगे उसी का प्रयास है ये अब आर्थराइटिस पे हो गया मैं टूथपेस्ट पे बोलूँगा कितने लोग हैं जो कोलगेट जैसे या अंग्रेजी टूथपेस्ट यूज करते हैं हाथ सीधा खड़ा करना बहुत अच्छा है कुछ तो मिले हुँ? टूथपेस्ट में 18 केमिकल है मैं वो 18 की स्टोरी नहीं बोलूंगा मैं खाली टूथपेस्ट में 18 केमिकल है अठारह जहर है उनमें से खाली तीन जहर की बात करूंगा ध्यान से आप लोग सुनिए आप लोग के लिए ज्यादा है टूथपेस्ट मीठा होता है इसकी मीठा शक्कर की नहीं है शक्कर के भी बहुत दुर्गुण है लेकिन इसके क्या है बर्थ डिफेक्ट कई है आजकल देखता हूं महिलाएं बच्चों में बर्थ डिफेक्ट है किसी के हार्ट में होल है किसी को कान गड़बड़े किसी का एक अंग नहीं है तो बर्थ डिफेक्ट ब्रेन डैमेज बच्चे पैदा होते या हाइपर एक्टिव हैं या बिल्कुल दिमागी नहीं है कम आई क्यू के हैं एपिलेप्सी मिर्गी बच्चे पैदा होते मेरे पास केस है एक रिसेंटली 
सात साल का बच्चा है घड़ी घड़ी मिर्गी के एपिलेप्सी के दौरे आते हैं और ए डी एच डी ऑटिज्म ए डी एच डी ऑटिज्म वीरेंद्र भाई आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे ये क्या हिंदी में क्या एक्सप्लेन करूँ ऑटिज्म तो वर्मा जी एक इिवर्सिबल एक तरह से डैमेज हो जाता है बच्चों में मैंने आज तक एक ही केस देखा ठीक होते हुए हाँ वो हाँ मैंने देख भी लिया और वो दो हजार ये शादरा में एक वैद्य था उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने ठीक भी किया था लेकिन ऑटिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद अभी एक महामारी की तरह फैलेगी क्योंकि एम का वैक्सीन बहुत बड़ा कारण है उसका जिसके वजह से बच्चे आपके जिसे कहेंगे कि रिपीटेटिव बिहेवियर उनका हो जाता है आ, और सरल भाषा अपनी बहने रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब अगर बच्चा मान लीजिए वो गर्दन ऐसे से हिला रहा है तो ऐसे से हिलाता ही रहेगा आपका मतलब वो बच्चा कभी आप इस आप वो आपका कभी सेवा करने योग्य नहीं हो पाएगा आपको ही करनी पड़ेगी वो बड़ा हो जाएगा तब भी तो मतलब वो समाज के भी किसी योग्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका बच्चा पहुंच जाता है उसमें आपको हमेशा उस वो अगर एकदम से यहाँ खड़ा है वो सड़क की तरफ भाग पड़ेगा है। उसको कुछ नहीं पता है वो भाग आपको पीछे पीछे भाग कर पकड़ते रहना पड़ेगा उसको बार बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है आश्रम में ही एक केस मैंने देखा था खूब पैसे वाले हैं सब कुछ है लेकिन वो व्यक्ति अपने बच्चे के पीछे वो कब सड़क पर भाग पड़ेगा कब गंगा की जब भाग भाग पड़ेगा कब छत से कूदने का प्रयास करने लगेगा वो कुछ नहीं मतलब सात आठ साल का बच्चा है शायद वो तो इस स्थिति में आप पहुँच जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो ये ऑटिज्म का एक मतलब छोटा सा एक सरल कृत रूप है कि आपका बच्चे को ऑटिज्म मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई कर्म होगा उसके कारण अदरवाइज किसी को ना दे ऐसा कि बच्चे की ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तो वैक्सीन एक बहुत बड़ा कारण है एमएमआर का उसका तो दूसरा कारण ये आपका टूथपेस्ट जिसमें एस्परटेम नाम की मिठास डाली जाती है अब पहले तीनों सुन लीजिए फिर विकल्प बताएंगे कलर्स बच्चों को सादे टूथपेस्ट पसंद नहीं कोई तीन कलर के हैं कोई रंगीन है कोई हरा है कोई कुछ है ये हर कलर क्या बीमारी पैदा करता है हाइपर एक्टिविटी माने बच्चा बहुत हाइपर है दिन भर शांत बैठता ही नहीं है ये करेगा वो करेगा एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है जैसे स्वामी जी ने एक बच्चे को स्पॉट किया बोला ये बहुत शांत बच्चा है वो है क्या इधर तो इस दो बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे इधर हाइपर एक्टिव एंड बहुत शांत तो अस्थमा हाइपर एक्टिविटी किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित ना कर पाना ये तीन ही अवगुण तीन ही दोष मैंने बताए बहुत सारी लिस्ट है कलर के कारण है जो टूथपेस्ट में आता है और तीसरा फ्लोराइड फ्लोराइड मात्रा से ज़्यादा अगर दिया जाता है फ्लोराइड टूथपेस्ट में ज़्यादा देते हैं कि दाँत चमकें सफ़ेद दिखें लो आई क्यू मंदबुद्धि बच्चा जल्दी मासिक महिलाओं से का ये है जिनको जल्दी मासिक आता है वो ये टूथपेस्ट का इस्तेमाल बंद करें यूटेरियन फाइब्रॉइड माने बच्चा दानी में फाइब्रॉइड ओवरी में सिस्ट ये सारी बीमारियां बहुत लंबी आयु के बाद पैदा होती वो आजकल लड़कियों में 12-12 साल की आती हैं ये बीमारियां लेकर के कारण टूथपेस्ट तो और बुजुर्गों में अल्जाइमर एंड पार्किसन अब आप निर्णय लीजिए आपको कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है विकल्प है कोई वीरेंद्र भाई आपके पास नहीं तो हम बताएं क्या है वर्मा जी विकल्प तो मुझे लगता है कि आपने अपने एक वीडियो में भी बताया है बहुत अच्छा तो वही बता दीजिए तो वो मैं चाहूंगा कि आप बताएं तो क्योंकि आपका अनुभव है कि आपके जो दार निकल गई थी उसके बाद अभी इस आयु तक भी नहीं हुआ आ, बाकी विकल्प के रूप में हमारे पास गाय के गोबर का बना हुआ एक मंजन है जो बच्चे छोटे छोटे बच्चा भी जो है वो अगर कर सकता है अगर वो निकल भी जाएगा उसको तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं उल्टा पेट को लाभ ही करता है उसमें ऐसे तत्व मिले हुए गाय के गोबर से मंजन बना हुआ है हाँ वो सब यू हमने कम वो, कम ये मेंबर्स तो यूज कर बिल्कुल बिल्कुल करें। बिल्कुल तो वो हमने किया हुआ हमने सबको यही समझा को ब्रश दिया था अभी सबको कि एक तो प्लास्टिक का ब्रश मत अगर लेना ही है तो अगर दांतों को घिसना ही है तो कम से कम बेम्बू के ब्रश से कर लो और सिर्फ दांत घिसने का थोड़ा बहुत काम अगर करना बस उसी से कर लो लेकिन टूथपेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है वो मंजन से भी कर सकते हो आप तो पहले उंगली से फिर उसके बाद टूथपेस्ट टूथ ब्रश के साथ अगर करना है थोड़ा बहुत दांतों को घिसने का काम तसली के लिए अपनी तो कम से कम बेम्बू के ब्रश से कर लो प्लास्टिक मत वेस्ट करो तो इस कारण से हमने वो टूथ ब्रश उपलब्ध करवाया बहुत अच्छा तो बाकी आप जो वो हल्दी और फिटकरी वाला बताते हैं मुझे तो वो तो अद्भुत है वर्मा जी अद्भुत है वर्मा जी देखिए भाइयों बहनों ये आवाज सुनिए 
नकली नहीं है डेंचर नहीं असली है उमर इक्यासी हमको हमारी माँ ने सिखाया वो माँ क्या करती थी हम तो टूथपेस्ट वाले थे माँ हल्दी और उसमें नमक डाल के लगाती थी तो मैंने बोले क्या करती हो आप इतना जंगलीपन अनहाइजीनिक टूथपेस्ट यूज करो बोली नहीं बेटा मेरी उम्र इतनी हो गई मेरे दांत अभी तक खराब नहीं वो दांत सहित गई हैं दुनिया से तो हल्दी में नमक डाल के वो लगाया करती थी तो मैंने जब मेरे दांत खराब होने चालू हुए तो मैंने बोला देखो तो माँ बोलती थी करके देखो तो मैंने भी लगाना चालू किया दांत में और लगाने के साथ साथ पढ़ाई भी हमारी जारी रहती थी तो पढ़ाई में इस हल्दी में क्या था माँ को नहीं मालूम था बेचारी को इस हल, हल्दी को बोलते हैं एंटीसेप्टिक एंटीवायरल एंटी फंगल एंटी कैंसर होता क्या था कि जब मैं हल्दी लगाता था तो थोड़ी सी हल्दी गले के नीचे उतर जाती थी और ये जो टॉन्सिल से ही सारी बीमारियां घुसती शरीर में टॉन्सिलाइटिस लेरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस ये सारी का बाप है हल्दी वो घुस जाती थी मुझे पचास साल वीरेंद्र भाई है ना हाँ पचास साल में निरोगी था मेरा रोग बढ़ा वैक्सीनेशन के बाद टीका कोरोना का और वो भी इसलिए कि बेटा बोला भैया मेरे को इतने मुसीबत से एक लड़की पैदा हुई है और तुम टीका नहीं लोगे तो उसको हो गया तो क्या आपका घर में रहना मुश्किल है आप जाओ तो उस वजह से मैं मजबूरी में कि चल भाई तेरी बेटी जीवित रहे मैंने टीका लगाया मेरी इच्छा के विरुद्ध उस दिन के बाद मैं चैन से जी नहीं पाया और फिर मुझे दो साल में कोई काम नहीं करता था और फिर मैंने अपनी ट्रीटमेंट करी कोई दवाई फवाई से नहीं पंद्रह घंटा और आज आपके सामने हूँ क्या वो टीका लगाने के बाद जो पर्टिकुलर सिम्टम्स आए थे वो बताएंगे ना तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी मगर आग, अगर आप अगर सहज हैं आप बताने टीका अरे भाई मैं क्यों छुपा हूँ कल भर जाएंगे कम से कम जानकारी तो चली जाए टीका लगाया उसके बाद सबसे पहले ये हुआ कि मुझे लगता था मैं मरा हुआ हूँ शरीर में जान ही नहीं करवट बदलने की भी इच्छा नहीं होती थी बस लेटे रहो लेटे रहो खाओ लेटो और आए दिन जरा सा कुछ हो गया गला पकड़ लेगा सर्दी खांसी जुकाम चालू हो जाएंगे और उसके अलावा जो सबसे खराब बात मेरे साथ हुई थी वो मेरा दिमाग काम करना कम कर दिया था मुझे चीज़ें याद नहीं आती थी ऐसा जो लेक्चर मैं यहाँ दे रहा हूँ ऐसा तो देने की कल्पना भी नहीं कर सकता था तो मैंने सब छोड़ छाड़ के घर में बैठा था ये वैक्सीनेशन के कारण और उस वैक्सीनेशन के बाद दो साल बाद मैं फिर रिकवर हुआ हूँ और ये बोलना चाहता हूँ मैं पचास साल निरोगी था कारण ये हल्दी दांत में लगाते लगाते निगल लेते मैं तो चाहता हूँ बच्चों को लगवाओ बच्चे जानबूझ के निकलेंगे निकलो बेटा हुँ? गले में आ जाएगी हल्दी और तुम्हारे को एंटी फंगल फिर से रिपीट कर रहा हूँ फंगस से होने वाली बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी और तो और कैंसर तक नहीं छुएगा अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हल्दी करोगे तो आपके दांत बिल्कुल आखिरी तक ठीक रहेंगे उसके अलावा भी आपको दांत साफ करने पड़ेंगे भोजन के बाद नहीं करोगे तो कैविटी होगी कैविटी होगी तो उसकी फिलिंग होगी तो दांत अगर आप दो बार ब्रश करती हैं हल्दी से और एक बार नमक का कुल्ला कर लेती हैं तो आपके दांत बहुत सलामत और अच्छे करने हैं तो तेल लीजिए नारियल का सरसों का तिल्ली का कोई सा भी एक चम्मच तेल मुंह में डालिए और पहले हल्दी पहले तेल लिया तो सब त्या सब नाश पहले हल्दी हल्दी क्या करेगी दांतों के बीच में जो गैप है उधर उसका पानी घुस जाएगा वो उधर उसको ठीक करेगा और उसके बाद जब आप तेल लेंगे एक चम्मच और कुल्ला करेंगी तो ये तेल में जितने जीवाणु कीटाणु होंगे वो सब उसमें चिपक के बाहर आ जाते तेल थोक दीजिए दो बार हाथ से कुल्ला कर लीजिए पानी से आप कितना फ्रेश भी लगेगा और दांत खराब नहीं होंगे तो अब वीरेंद्र भाई और कुछ आपने वर्मा जी जो बोला था ये वीडियो वर्मा जी का एक यूट्यूब चैनल था जिसमें वर्मा जी ने अपना ज्ञान लोगों को देने का प्रयास किया था बड़ा एक सुंदर प्रयास था वर्मा जी का लेकिन वो टेक्निकल चीज़ों की वजह से और लगा कि लोग कचरा चैनलों को सब्सक्राइब कर लेते हैं लोग सब्सक्रिप्शन भी लोगों को कम मिला कुछ हजार लोगों का मिला 
तो उसमें वर्मा जी मेरा पूरा मन से डायग्राम बनाते मैंने देखा हाथों से बने डायग्राम बनाते थे उसमें दिखाते थे जैसा संभव हुआ बना के दिया तो ये जो शुरू किया तो मैंने देखा कि वास्तविकता में मतलब सुबह आप अगर मंजन करना भूल भी जाए आपको लगेगा कि आपको जरूरत ही नहीं है रात में करने के बाद तो एक तो ए, मैं मतलब इसका नाम ले रहा हूँ नरेंद्र मोदी जो है वो एक बार अपने एक कहीं बता रहा था इंटरव्यू में कि कि उनकी माँ उनको फोन करके पूछती है मतलब हफ्ते में एक बार कि आ, तुमने हल्दी ली कि नहीं ली अरे बाप रे मतलब क्या बात उनकी माँ उनको पूछती है तो मतलब हल्दी लेना इतना इम्पोर्टेंट है कि उनकी माँ पक्का कन्फर्म करती है कि तुमने हल्दी ले रहे हो ना थोड़ी थोड़ी अपने डाइट में या जैसे भी वैसे हल्दी लेने का तो मैं आपको कहता हूं कि रात के समय अगर आप वर्मा जी की जो पद्धति है जिसमें उन्होंने हल्दी फिटकरी और सेंधा नमक का फिटकरी कब जब बहुत दांत समझो आपके दांत से खून बह रहा है आपके मसोड़े खराब हो गए हैं लूज हो गए हैं चबाते हो तो दर्द होता है उतनी अवस्था खराब हो चुकी है तो फिटकरी डाल के एक हफ्ता दस दिन कर दो तो मैंने मिले हमने इसको उनको बोला कि थोड़ी थोड़ी फिटकरी से करते हैं कि आजकल क्या है वर्मा जी सबके साथ दिक्कत है कि दारू खून आना वगैरह सब रहता है तो इस वजह से उनको बहुत लोगों को लाभ इतना मिला कि मैंने उसमें गंडूश में क्या होता है कि आप केवल ऑयल पुलिंग करते मुंह में सरसों का तेल भर लेते हैं और जब तक चीटियां नहीं काटने लगे तब तक उसको तो सारा फिर वो थूकना होता है लेकिन इस आपके इसमें फिटकरी सेंधा नमक और हल्दी में थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सिर्फ भर छोटा सा सरसों का तेल भी मिलाकर मुंह में रात में घुमाकर और फेंक दे अगर हाँ वो कुल्ला के लिए अच्छा है हाँ लेकिन लेकिन यहाँ इनको क्लियर जाना चाहिए मैसेज पहले अगर हल्दी यूज की तो हल्दी पानी में लार में घुल जाएगी और दांत के वो भाग जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता दो दांत के बीच की गैप है क्या ब्रश जाएगा उधर मसोड़े हैं उनके गैप में ब्रश नहीं जाएगा तो वहां पर हल्दी का पानी चला जाता है एक बार हल्दी का पानी पहुंचा दो फिर जो वीरेंद्र भाई बोल रहे हैं वो ज्यादा फायदा करेगा ऑयल डाल के तो कर... इसके बाद जो जैसे मंजन है हमारे पास सबको मैंने फिर यही कहा तो उनको तो अलग अलग लोगों को सबको यही रहा कि उनके दांतों की दर्द है मैं ट्रेन में बता रहा हूँ एक व्यक्ति ट्रेन में था हमारे साथ वो दांत के दर्द से परेशान नींद नहीं आ रही उसको क्योंकि पत्नी में एक वृद्ध लोग पचास साल की आयु होगी उनकी तो वो दांत के दर्द में थे तो मुझे बोल मैंने उनको बोला कि ये मेरे पास ये हल्दी फिटकरी और ये सेंधा नमक का मैंने मिश्रण बना के रखता हूँ अपने साथ तो मैंने कहा आप ये ले लो तो उनको लगा कि नहीं नहीं लेंगे नहीं तो जब नींद नहीं आने लगी तो उन्होंने कहा कि आप कुछ बता रहे थे चलो दे ही दो जब दो घंटे नींद नहीं आई उनको जैसे लगाया तो पहले तो वो स्वाद के चक्कर में आ रही तो बड़ा अजीब सा स्वाद है मैंने कहा आपको दर्द से रिलीफ पाना है स्वाद देखना है आपको दस मिनट बाद पंद्रह मिनट बाद वो झपकी लेने शुरू हो गए उनको नहीं तो दर्द ही खत्म हो गया तो जगने के बाद बोलते कि भाई साहब ये क्या जादू था आपने दे दिया तो आपके इस फॉर्मूले से ये तीनों से मतलब किसी को इंस्टेंट दान का दर्द खत्म करना हो तो वो बहुत अच्छा काम करता है बर्बाजी तो ये मतलब आपको उसकी एप्लीकेशन शायद मैं अनुभव से बता रहा हूँ मेरा अनुभव बोलता हूँ आज की पब्लिक बहुत लेजी है बड़ी सुस्त है इनको आप बोलोगे ना इतना हल्दी लो इतना पिटकेरी डालो इतना नमक डालो ये नहीं करेंगे इनको ब्रांड बना के बाजार में कोई देगा कि ये दांत का है फॉर्मूला तो ये जाके खरीद के लाएंगे यूज करेंगे जैसी जैसी उम्र घटती जा रही माने पुरानी पीढ़ी बेचारी मेहनत कर लेती थी उसके बाद मजली पीढ़ी कम मेहनत करती लड़कियां आजकल तो उनको तो कुछ भी बोलो नाम बोलो कौन सा ब्रांड है कौन सा लाना है वो दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन फॉर्मूलेशन तो उनको आप दे सकते हो कि भाई ये है और भाई जी क्या होता है कि हम लोग अब जैसे उत्पाद यहाँ रख दिए तो छूटते लोगों के दिमाग में ये आता है कि अपने मुख्य उद्देश्य पे आ गई है अब होता है ना अरे ये नहीं 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 बाबा जी मैं मैं संकोच नहीं करा लेकिन बाबा जी ने हमें ये सिखाया तो भाई प्रॉब्लम क्या है चार्ज लेते हो इनसे क्या कि हमारे यहाँ तो रजिस्ट्रेशन कराओगे लिया है मिनिमम मिनिमम कुछ लिया है यहाँ रहने वहने की खाने की व्यवस्था की लेते हो आप रहना खाना पीना व्यवस्था की जी जी व्यवस्था की व्यवस्था की कोई पैसा तो नहीं कमाते हो नहीं अच्छा इनको पहले दिन हमने बोल दिया था हमको बुलाया हमको बुलाया कितना कुछ नहीं हमको बुलाया कितना दिया आप भी हो इक्वली नहीं नहीं कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया नहीं दिया मेरे को दो दो लाख रुपए देते लोग ऑफर देते नहीं जाता हूँ यहाँ क्यों आया क्योंकि मेरे को वीरेंद्र भाई का उद्देश्य मालूम है ये सिर्फ जनता के लिए पागल है सामने वाले स्वस्थ हो जाए वो उनका उनकी वो यही उद्देश्य है तड़प है जी उस वजह से तो अगर आपके संस्था को भी लोग कमर्शियल समझते हैं तो क्या बोलूंगा आपके पार में पाप बचे हैं 
बिना पाप बचे बुद्धि नहीं होगी कि ठीक हो जाओ मेरा लाइफ का नु निचोड़ बोल रहा हूं गुरुदेव गुरुदेव हमें बोलते हैं कि गुरुदेव ने एक बार किसी के सामने बोला था ये बात कि ये वीरेंद्र जी ये तो ये राजा लोग हो सकते हो सकते थे जो मैंने उस दिन वो हैदराबाद वाली कहानी भी सुनाई तो हमें मतलब 100 200 करोड़ की फंडिंग का करने वाले बहुत लोग हैं जो चाहते हैं लेकिन हमें ये लगता है कि हम अगर जो अपने बच्चों को नहीं दे सकते वो दूसरे को बच्चों को खिलाएंगे तो पाप बनेगा तो वो हम नहीं कर सकते इसलिए हमारे पास सीमित चीजें रहती हैं तो उद्देश्य क्या था वर्मा जी आपको पता जब आपके साथ जाते थे हम लोग तो लोग ढूंढते थे भाई आपने सेंधा नमक बता दिया खांड बता दी चीनी कहां से मिलेगी तो हमने जब ये देखा कि वो उद्देश्य ये हो रहा है कि हम बोल तो गए आग तो लगा दी उनके अंदर वो आग महीने दो महीने में शुद्ध सामान नहीं मिला तो ठंडी पड़ गई तब हमें ये लगा कि ये एक व्यवस्था साथ में ये ये माध्यम है उत्पाद केवल माध्यम है लोग लक्ष्य बना के बैठे हैं उत्पादों को प्रॉब्लम वहां पर है मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ बात करना मैं काट रहा हूँ मैंने वो पंद्रह घंटे वाला कल बोला मेरे को मालूम था ये करेंगे और झक मार के इनको एहसास हो जाएगा कि इतनी कीमती चीज है तो आप क्या करिए प्रोडक्ट बोल दीजिए जिस जिसको लेना है ले नहीं जिसके प्रारूप में पाप बचे वो नहीं लेगा तकलीफ कंटिन्यू रखेगा तो यू डोंट वरी अगर आपको ज्यादा ज्यादा ये लेबल लगाएंगे कि कमर्शियल है तो सोचते बैठो ऊपर वाले को तो मालूम है आपका उद्देश्य क्या है तो कमाना ही कॉमर्शियल बनना ही कॉमर्शियल भी बनना है ये कह रहा हूँ अपना उद्देश्य स्पष्ट है देखिए दो कमर्शियल है एक जिनका व्यापारिक बुद्धि है और वो धन इकट्ठा एकत्रित करने के लिए नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट मैं तो इनको कमर्शियल बना रहा हूँ कि ऐसे मत करो और थोड़ा थोड़ा पैसा लेके करो मैं सिखाता हूँ कमर्शियल और भारत तो वो भी नहीं है पेट भी नहीं पाल पाएंगे फिर आश्रम में छोड़ जाएंगे बच्चे मेरे को पालने पड़ेंगे क्या बात है आपके बच्चे मेरे को ना पालने पड़े इसने नौकरी छोड़ दी अगर ये गोधुली के प्रोडक्ट से दो रुपया कमाएंगे नहीं तो बच्चे मेरे पास छोड़ जाएंगे अब मैं मेरे बच्चे छोड़ के इनके बच्चे को पालूंगा क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वो कॉमर्शियल तो बनना ही पड़ेगा मगर उद्देश्य एक ही है कि समाज का कल्याण करना जहाँ पे हम लोग नहीं डाउट करना है डाउट भी करने की छूट है दूसरी बात ये है कि पैसे देके अच्छी चीज में लेंगे तो भी अच्छा है यहाँ पे तो पैसे देके भी अच्छी चीज में लेंगे सही चीज लेंगे वो वो कौन है अरे डॉक्टर के पास जाते हो लाखों रुपया खर्च करते हो ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर को कुछ कहने जाते हो क्या हिम्मत नहीं हिम्मत नहीं है हिम्मत नहीं बहुत बड़ी बात बोली गुरु जी ने महाराज जी ने कि डॉक्टर के पास हिम्मत नहीं है लाखों खर्च करके आते ये प्रोडक्ट बनाया है कितनी मेहनत पड़ी होगी उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी होती और फिर वो पैकिंग करके सब ला के देते हैं लेकिन नहीं उधर शक होता है अरे ये कमा रहे हैं इस्तेमाल करके देखो और कंपेयर करो इतनी दिमाग आपको भगवान ने दिया है ये दाँत का पाउडर जो ये देते हैं वो ले इस्तेमाल करो टूथपेस्ट लेके इस्तेमाल करो और बाजार के प्रोडक्ट्स लेके इस्तेमाल करो साल भर में आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या होता है कि हम लोग मतलब ये बाबा जी ने हमको बताया गुरुदेव ने भी बात बताई कि जब ऐसे मैं प्रवास करता हूँ जगह जगह जाता हूँ तो अब किसी से कुछ वो कहें कि हम आपका अपने आप कर दे अगर आने जाने को तो आप बात अलग है हम अपनी जेब से खर्च करते हैं तो ये जो जितनी भी हम राशि कुछ कमा भी रहे हैं तो उसमें काफी बड़े जो है जो राशि है वो इसी में खर्च हो रही है कि समाज के लिए कुछ हम कर पाए हमारा तो ठीक है इनका भी जीविका चले लेकिन वो जीविका किस 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 कीमत पे कि आने वाली पीढ़ी बेहतर बन पाए और क्या तो उसी का उद्देश्य लेकर हम लोग ये सब लोग मुझे पता है यहाँ पर जितने बैठे हैं सबके मन में प्रति हमारे प्रति जो भाव है वो ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा समझते हैं लेकिन क्या होता है कि आ, ये सब इस इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पहले मुझे कुछ और समझते थे लेकिन अब उनको धीरे धीरे धारणा चाहिए क्योंकि मैं अपनी राह पर रहा संदीप भाई एक बड़े भाई की तरह रजरा भाभी मुझे कभी बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होने देते अभी कि भाभी और भैया नहीं है मेरे पास तो इन्होंने ये भी इसी विचारधारा के हैं कि इनको भी पता है कि किसी का जो है हक नहीं मारना है किसी का गलत नहीं देना है तो ये जो पूरा गोदली परिवार आज इतना बड़ा कुछ इतने लोग आ पा रहे हैं हम कहते हैं करोड़ों लोग ना आए लेकिन छठे हुए जो है कहते हैं छठे हुए बदमाश बोलते हैं छठे हुए सात्विक लोग हैं ये जो आए हैं यहाँ पर परिवारों को लेकर आए हैं 
तो हम अगर उनकी उम्मीदों पे केवल एक उत्पाद बेचने के उद्देश्य थे बहुत तुच्छ उद्देश्य हो गया वर्मा जी जैसे आप... आपने बात बोली थी आपका निशोल है आपको अच्छे से पता है कि निशोल आपने कहा था कि भाई तुम बनाकर पूरे देश में करिए लेकिन आपने ये भी कहा कि भाई मैंने भी कहा मेरी क्षमता ऐसी नहीं है कि मैं मधुसूदन जैसा कर पाऊं लेकिन फिर आपने कहा मेरे मन में कभी भी ये था कि मैं वर्मा जी से निशोल का फॉर्मूला लेके कर दू उसके बाद वर्मा जी को भूल जाऊं क्योंकि मेरे लिए निशोल आपके भाई को निशोल का फॉर्मूला दस साल पहले मालूम था लेकिन इन्हें कभी उसको कमर्शलाइज नहीं किया और एक बात बताता अगर वीरेंद्र भाई को कमाना ही था वो नौकरी कंटिन्यू करते रह सकते थे बहुत पौष तरीके से क्यों छोड़ा क्योंकि इनको भी कीड़ा काटा था कौन सा कीड़ा है इनको फोर लगाओगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा कीड़ा है ये देश है मेरा वो कीड़ा दस साल से देख रहा हूँ क्वालिटी और आज आज महाराज जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ आज इनने सही मार्ग दिखाया कि भैया आपके बच्चे मेरे को ना पालने पड़े आश्रम में डाल के चले जाओगे नहीं वर्मा जी मेरे लिए तो आप जो है श्री कृष्ण है और आपका निशोल नील वर्मा जी भाई वो मैं उपमा के रूप में बोल रहा हूँ कि जो आपने निशोल फॉर्मूला है वो आपकी अक्षोहिणी सेना है और आप श्री कृष्ण है तो पांडव जो है वो तो दुर्योधन जो है अक्षोणी से ना लेके खुश हो गया था मैं श्री कृष्ण मेरे साथ में मैं उसको लेके खुश हूँ मैं उसी रूप में बता रहा हूँ पर ऐसा नहीं मेरे को पाप पड़ेगा क्योंकि उसमें ये होगा देखिए आप लोग भी सुनिए बहुत अच्छा लगता है किसी की स्तुति की जाए तारीफ की जाए या मान सम्मान दिया जाए लेकिन महाजहरीला है स्वामी राम सुखदास जी ने अपनी किताब में ये लिखा कि ये अपमान सम्मान धन भेंट ये सारी की सारी चीजें दलदल है कलमश इस दलदल की प्रॉपर्टी क्या होती कि दलदल में अगर बाई चांस आपका पैर पड़ गया तो क्या आप उससे बाहर आ सकते हो नीचे ही नीचे जाओगे और खत्म हो जाओगे तो हमको सावध किया है कोई मान सम्मान कोई धन राशि कोई शाल फाल नहीं लेना है क्योंकि ये सब कलमश है इससे क्या होगा मेरे में अहंकार जागृत होगा और अहंकार अगर जागृत हुआ तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या मत्सर आ जाएंगे बिना बुलाए इसलिए अहंकार को जागृत ना होने देना है तो उस तरह रहो और यही कारण है भाई इस तरह आए हैं और दूसरा मेरे को मन काटता है कि वीरेंद्र भाई ने मेरा आने जाने का पैसेज का एयर टिकट दिया है इसको मैं कैसे रिटर्न करूँ क्यों रिटर्न ये सभी बात नहीं थोड़ा 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 कौन बातेंगे वर्मा जी का टिकट का सभी ना बाबा नहीं चाहिए एक बात बोलता नहीं नहीं आपको नीचे मेरे को चाहिए मैं आया हूँ मेरा दिक्कत लगा है दस हजार दस हजार खर्चा लगा सभी बात के मेरे को खर्चा देना कमाई में से दस कहाँ से आएगा आता से टपकेगा क्या बात बात बहुत मार्केटिंग है लेकिन फायदा लगे सच्ची खर्चा दे नहीं ठीक है नहीं बाबा जी कमाई का दस हमने हमने बहुत अच्छे से ये इनको पहले दिन बोल दिया था कि यहाँ से जब हम जाएंगे तो वो झाड़ने वाली बात हुई थी ना मैंने ये कहा था कि वो जो गल्ला है ना जिसमें आप लोगों ने पैसे डाले और आपने कुछ और डालना है तो वो भी डालिए वो जो व्यवस्था में लगा लगा उसके बाद वो गल्ला हम यहाँ पे कृष्णायन को झाड़ के उनको दे के जाएंगे जो भी पैसा वो गाय माता पे जाएगा पिछली बार भी पता ही बस एक रुपए भी हमारी चेक में नहीं जाएगा ये हमने इनको पहले ही बताया था कि जो व्यवस्था में लग रहा है उसके लिए ठीक है उसके अलावा जो भी कुछ है यहाँ पे कुछ नहीं और इसलिए हमने अकाउंट अकाउंट भी किसी और का दे रखा है गोदली का नहीं लिया ताकि हिसाब किताब ना रहे उसके पास दो सौ थे अकाउंट में और उसको कहा पैसे लेता रहे उसके बाद कितना है दो सौ छोड़ और बाकी सारा पैसा कृष्णायन को दे ताकि वो पैसा गाय में लगे हम लोग जो खा रहे हैं यहाँ पे तीन वक्त का या दो वक्त का जो भोजन बन रहा है वो भोजन का पैसा भी गाय का ही था जिससे हमें भोजन मिल रहा है तो हमारी जिम्मेवारी उससे ज्यादा बनती है हमें उनको दुगना हमने अगर गाय का कुछ खाया है उसको चारा मिलना था और मैंने रोटी खाई तो मुझे तो दुगना वापस करना है तो ये मत सोचिए कि आप में से इसलिए मैंने बोला कि अभी भी आठ दस लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं मत दीजिए लेकिन ये पाप कमा के जरूर जाएंगे बोलो मैं तो, तो मांगता हूँ गले पे पैर रख के पैसा निकालता बाबा जी वो अधिकार आपके पास है इन लोगों से गले पे पैर रखता हूँ चलो दस हजार निकालो इनके पास कमी है हमें ये कर्जे में रहता है 
मगर मैं उनसे दस प्रतिशत पैसा निकाल दो पैसा निकाल कर मैं ऐसे निकालता हूँ पैसा जब आप कोई डाकू आ जाएगा डकेत आ जाएगा दादा आ जाएगा कितना पैसा दो जी सर करते हो और वहां आपको पुण्य मिलता है क्या वो पैसे का वो दुरुपयोग करता है आपको पाप लगता है तो हम वही स्टाइल से हम बंदूक तो नहीं गिराते हैं खाली पैर रख के आपके गले पे पैसा निकालो और फिर हम पैसे का क्या करेंगे उनका गलत उपयोग करेंगे क्या गाय को चारा खिलाएंगे या भंडारा खिलाएंगे इसी में खर्च करेंगे तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा इन लोगों का खर्चा देख लो मौज मजा करते हैं कि नहीं करते वरना छोटे हाथ से दो पैसा उनको कहा उनकी आवश्यकता है वहां दो ये आगे यहाँ इनका खर्चा इसने दिया उसमें कोई हिसाब भगवान ने जिनको दिया उनका वर्मा जी की टिकट मैं दूंगा ना ना देंगे क्यों नहीं देंगे वर्मा जी सक्षम टिकट नहीं देंगे चले आएंगे मैं तो सक्षम नहीं ग्वालियर से मैं गाड़ी लेके आया पेट्रोल कहां से पुराएंगे पेट्रोल पंप वाला तो पहले पैसा मानता है कि बाबा आप लोगों से बाद में लेते हैं बाबाओं से पहले पैसा मांगे <laughs> कि बाबा कितना डालना है कि तीन हजार का तीन हजार इनके बाद डालते कि बाबा बाद जाए <laughs> तो जेब में डालोगे तो भारत परम वैभव पे पहुंचेगा तन मन और धन तीनों खर्च करना पड़ेगा धन मेरा और मेरे बच्चों का तन मन भारत के लिए नहीं होगा क्या मैंने इनको यही सिखाया क्या पैसा कमा बिना पैसा कमाए यात्रा कहां से करेंगे मैंने देखा है इनको कि जब यात्रा करनी होती थी इनके पास पैसा नहीं होता था कहीं लेक्चर में जाना है टिकट का पैसा इनके पास नहीं होता था तब कहा कि चुपचाप बिजनेस करो कॉमर्शियलाइज करना ही पड़ेगा उनको कुछ लेन में थोड़े उठना है मगर कमाना अलग भावना होगी वो अलग भावना भी इनको झेलनी पड़ेगी वो मेरे को भी लेंगे तो इनकी स्टाइल काम करने की और मेरी स्टाइल अलग है उसको मेरे को झेलना पड़ेगा मेरे साथ काम करना पड़ेगा तो अपने पास इतनी शक्ति चाहिए कि आप जो चाहते हो समाज में परोस पाओ और वो शक्ति में पैसा भी एक अंश है शक्ति का बिना पैसा हो ही नहीं सकता आपके बच्चे मलाई चाटेंगे और इनके बच्चे आटे को गोल के उनकी मलाई बना के चाटेंगे क्या आपकी फर्ज है कि इनके घर में भी क्या है वो देखना पड़ेगा तब सेवा होगी आपसे नहीं हो पा रहा है आप समय नहीं दे पा रहे हो आपके पास वो ज्ञान नहीं है तो जिनके पास है उनको दौड़ाना वो आपका ही ज्ञान परोसा जाएगा उनका फल आपको मिलेगा वो करना पड़ेगा मेरे पास तो कोई दया नहीं है मैं एक नंबर का निष्ठुर हूं राक्षस हूं को बहुत अच्छी लगी आपकी बातें एकदम प्रैक्टिकल देखिए दो कदम नहीं चल सकते बिना धन के चाहिए आज दस साल से देख रहा हूं आपको वीरेंद्र भाई प्रदीप दीक्षित जी ने प्रदीप भाई राजू भाई के भाई कितने पैसे दिए थे आठ साल तो मैंने देखा आप काम करते थे इनको मैं बोलूंगा मेरा अनुभव भी आठ लाख रुपए हाँ आठ लाख आठ लाख रुपए लिए या दिए वो कहते हैं कि मैं मैंने वहाँ से वहाँ पे उनका गबन गबन करके भागा ये नहीं गमन का देखिए मैं दिल्ली आता था मुंबई से तो मेरे को ये एयरपोर्ट से पिकअप करके घर लाते थे अपने घर रखते थे वहीं में रहता था और मैंने प्रदीप भाई को बोला ये 24 घंटा राजीव दीक्षित संस्था का काम कर रहे थे रात दिन हम वहीं रहते थे एक साथ वहीं रहते थे वरदा में सर ये व्यक्ति को भाई है बेटा है बेटी है वाइफ है पिताजी हैं इनको खाना कहाँ से मिलता होगा इनको देना चाहिए कुछ आई एम श्योर एक ढेला नहीं दिया होगा उल्टा ब्लेम लगा के भेज दिया होगा यही हाथ मेरा है मैं ट्रैवल करता था तो मूँगफली और केला खा के टाइम निकालता था इनका तो था भारत भर में जाओ व्याख्यान दो तो देते हैं भाई रास्ते के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था टिकट थर्ड क्लास की दे दी तो दे दी घर से एयरपोर्ट आना है सॉरी रेलवे स्टेशन आना है तो टैक्सी के एक आठ सौ लगते मूँगफली खाओ केला खाओ इससे ट्रैवल टाइम निकालो फिर राज विजय भाई आयोजन करेंगे उस आयोजक को पकड़ेंगे बोलेंगे मेरे तीन मेंबर्स को भोजन देना चाहिए दो बार रहने की व्यवस्था वो होती थी हम लोग को कीड़ा काटा अभी का लास्ट कीड़ा बोलता हूँ 
टीवी में देखा राजस्थान में एक लाख गाय मर गई हरियाणा में गाय मर गई तो ये गाय मरती थी क्यों मर रही तो लंपी सोल लंपी वायरल डिजीज इनको हो गया मैं दो दिन भगवान की कृपा से भगवान का आशीर्वाद लेके माफी मांग के भगवान से दो कुछ और दो दिन गया बैठा और रिसर्च किया भगवान की कृपा क्या हो कि पहला ही फॉर्मूला मैंने भेजा दिल्ली शर्मा जी के पास और उनकी रिपोर्ट आई हंड्रेड परसेंट ठीक हो रहे उसके बाद ये फॉर्मूला लिया उठा करके सूरत में एक व्यापारी को दे दिया भैया ये लो ये फॉर्मूला मेरे को एक भेला नहीं भेजना गाय माता की सेवा करने का पहली बार मौका मिला और उसके बाद से पूरे भारत भर में जाने लगी वो दवाइयाँ वो कंपनी वाले बना के दे रहे मैंने एक पैसा नहीं लिया परमात्मा की सौगंध दिखा के बोल रहा हूँ आप सबों के सामने और यही बोला कि अब आजकल आप टीवी में देखोगे तो गाय के बारे में मिलता ही नहीं होगा कि इधर इतनी मर गई उधर इतनी मर गई क्यों हो रहा है ये चमत्कार सिर्फ फ्री की दवा हम लोगों ने दी वो लोग भी बेचारे पैसा नहीं चार्ज करते पचपन रुपये एक गाय माता को ठीक करने का होता है और उसके अलावा कुछ और औषधियाँ होती तो कितना चार्ज करते वो मुझे नहीं मालूम मैं इतना बोल सकता हूँ मैंने एक पैसा नहीं लिया मुझे लेना नहीं है और वही नेचर वीरेंद्र भाई का था कि जेब से खर्चते थे तो मेरे को एक दिन मुँह खोलना पड़ा तो जी भाई ये खुद का पेट तो ठीक दाव बटो होता था तो इस नेचर की वजह से ये बुलाए हैं तो मैं आ गया हूँ वरना आप बुला के तो देखो वीरेंद्र भाई के नेचर से ठीक है वीरेंद्र भाई हम लोग यही कंप्लीट करेंगे स्वामी जी आपने सही मार्गदर्शन आज दिया कड़वी दवा पिलाई लेकिन सही दवा पिलाई मैं मैं आपको बताता हूँ बाबा जी ने जब मिला था तो मुझे मतलब ये बाबा जी ने कभी ये नहीं देखा तो तुम्हारे अंदर अहंकार ना आए तो मुझे लगता संतों में अहंकार मेरे भी कुछ अगर जाप्ता वो खत्म करने का जाल में पहले ही खत्म करने का काम किया कई प्रवासों के दौरान ऐसा भी हुआ कि हमको कोई लेकर गया व्याख्यान करवाने और उन्होंने व्याख्यान करवाया भी नहीं वो सिर्फ इसलिए लेकर गए कि किसी से हमारी गाड़ी से वहाँ तक नहीं पहुँच सके तो बाबा जी बाबा जी को पता था कि मुझे मुझे ऐसे लोगों पर जल्दी गुस्सा आ जाएगा तो बाबा जी मुझे एक दिन ऐसी बात बोली थी कि तेंदुलकर हर बॉल पे छक्का नहीं मारता वो तो कभी जीरो पे भी आउट होता तो तुम आज जीरो पे आउट हो गए तो उसका दुख मत करो छक्का भी पड़ता है हर जगह जाते हो तो इस तरह की शिक्षा जो है वो संतों का रहने से मिलती है मेरे जीवन में दान नहीं था ये मुझे सिर्फ मेरे परिवार में भी दान नहीं था मेरे पिताजी या उन सब वो दान कुछ वैसे किसी भिखारी को दे दे दिया लेकिन एक जो दान किसी वास्तव जी में कहा जाता है हमारे जीवन में नहीं था तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब संत आपको कहते हैं अच्छे संत जो आपको कहते हैं कि दान दीजिए वो इसलिए नहीं कह रहे कि उनको खुद खाना है वो इसलिए कहते हैं कि आपके पाप कटवाने की मुझे पता है कि हम लोग अभी गौ माता के लिए एक गाय का जो है जो भरण पोषण के सुख के लिए हम दे पा रहे हैं जो भी क्षमता के अनुसार उसके कारण कोरोना काल में हम पे जीविका का कोई संकट नहीं आया मैंने बड़े बड़े धुरंधर देखे वर्मा जी वो कोरोना काल में धराशा हो गया आपने भी देखा होगा बड़े बड़े धुरंधर लेकिन हम पे क्यों नहीं आया कि हम लोग जो गौ माता के लिए कोई सहयोग राशि दे पा रहे हैं उस सहयोग राशि के कारण जैसे गौ माता को मिल पाए उसके कारण हमारी कमाई कभी इनकम जो जीविका के महीने के वो कभी गौ माता ने कमी नहीं होने के लिए ये मैंने महसूस किया गौ माता को चाहिए था इसलिए उन्होंने कहा कि इसको भी मिलेगा तभी मुझे मिलेगा इसलिए मेरी इसलिए नहीं हो रहा था कि मैं कमा रहा हूँ इसलिए गौ माता को दे पा रहा हूँ नहीं नहीं गौ माता को दे रहा हूँ इसलिए मैं कमा पा रहा हूँ इस तरह से दान सिखाया है बाबू जी मुझे तो मैं आप लोगों को यही चाहता हूँ मतलब मैं बाबा जी बोलूंगा इस बारे में वो खुद बताएं आप लोगों को संकल्प लेकर कल शाम को समापन के समय भी मैं आप बाबू जी को जो संकल्प गुरुदेव दिलवाते हैं वो संकल्प मैं अभी मैं बताऊंगा नहीं लेकिन जो भी आपको बताएं वो करना शुरू करिएगा क्योंकि मैं नास्तिक व्यक्ति था मैं ये सब चीज़ों को भी मानना रे सब बाबा बेकार किसी को देना बेकार ये दे बेकार इसलिए हमारी उन्नति भी उस तरह से नहीं होती थी पहले चाहे मानसिक हो शारीरिक हो कई प्रकार की शांति मानसिक शांति नहीं तो आज जब संतों के सानिध्य में आए उन्होंने दान का महत्व तो बताया हमें वो चुभता है मैंने देखा जो अग्रवाल बनिए होते हैं बनिए हम कहते थे ये बनियों के पास पैसा क्यों होता है सरदार जी सभी सुखी है क्यों क्योंकि ये सेवा अभी कल भाई गुरुद्वारा गए होंगे 
अब गुरुद्वारा देखते हैं जी भर के देते जितना क्षमता उससे ज्यादा भी देते सिखों में बहुत देते सिख भाई मुझे इतना सम्मान है उनके लिए बनियों को देखिए वो धर्मशाला खुलवा रहे हैं उनके जो पूर्वज हैं दादा परदादा उन्होंने खूब दान किया हुआ है तो उसका फल कौन से ले रहा है उनके बच्चे तो हमें तो उनके बच्चे अमीर दिख रहे हैं तो हमें लगता है हम जो हमारे दादा दादा ने कभी दान ही नहीं किया तो कैसे हो जाएगा फिर क्या कहेंगे वो तो झूठ करते हैं इसलिए पैसा कमाते करो ना आप झूठ कौन मना करता है झूठ करके पैसा कमा के दिखाओ पिछवाड़ा लाल हो जाएगा पूरा करो ना झूठ उनका झूठ चल रहा है आपका नहीं चलेगा तो मैंने ऐसे से लोग देखे बाकी गुरुदेव आपके डायलॉग तो खतरनाक है गुरुदेव के पास ऐसे से लोग आए गुरुदेव के पास ऐसे से लोग आए कि पत्नी जो है गुरुदेव यहाँ आश्रम में दान करती है पति को नहीं पता है जब वो पता लगा तो पत्नी को बोल रहे कि तूने घर लुटा दिया आश्रम के चक्कर में और ये नहीं पता कि उसके चक्कर में उनका बिजनेस बचा हुआ है जो बाकी का नष्ट हो गया तो मैंने सामने सामने उदाहरण देखे जब सामने बात हो रही है गुरुदेव बोल रहे हैं तो हमने देखा कि दान का बहुत महत्व है इस आश्रम से कुछ और नहीं तो कम से कम ये बहुत बहुत बोल रहे हैं मगर के दू ये भी अभी कंजूस है हाँ, इनकी पत्नी इनके पर से चोरी करके दान देती है मेरे को <laughs> तो क्या कर पूरा जितना मेरे को चाहिए इतना अभी नहीं दे रहे हैं तो मेरे पत्नी को ऑर्डर दिया है इनसे ज्यादा मेरे कंट्रोल में इनकी पत्नी और वो इनके जेब से चोरी करके निकाल के मेरे को देती है ये सच बात है सनातन सत्य है क्यों देना चाहिए लोग कहते हैं कि जब आएगा तब तो देंगे अरे बोओगे तब तो काटोगे वो ही बिना काटोगे कैसे पहले बो और क्या बोओगे खेत में जहा कोने में अच्छा धान पका हो वो किसान अनपढ़ है हम उनको कहते कि तू तो घमार है अनपढ़ है मगर उनके पास वो कॉमन सेंस है तमा आप लोगों के पास तो कॉमन सेंस भी नहीं सबसे अच्छा धान जहाँ पका हो सबसे पहले वो काटता है उनको अलग से निकालता है और उनको रख देता है घर में खाने का नहीं है बनिए के पास से वो उधार लाएगा मगर वो बीज को नहीं खाएगा और बीज को जब रोपेगा तो उनका अनंत गुना होकर उनके पास वापस आता है उसमें से फिर बाकी तो अपने बच्चों के लिए मगर बीज अलग रख देगा आप लोगों को भी जीवन में अगर धन की कमी है तो आप चोर हो परमात्मा के जो परमात्मा के चोर हो उनको धन की कमी आएगी और जो परमात्मा को बीज रूपी वापस दे देता है भगवान को भगवान को दान देना भगवान की जो शक्तियां हैं उनको दान देना लोग धर्मशाला और अस्पताल बनाते हैं वो दान कीर्ति दान है राजस्थान है गीता जी के सत्तरवें अध्याय में लिखा है मगर जो परमात्मा की प्रॉपर्टी पे खर्च करता है जो उनको कभी धन की कमी नहीं आएगी ऐसे कई भक्त हैं हम लोग हैं आपके पास मेरी इनकम में रोज की पचास हजार डेली पचास हजार कमाता हूँ महीने का पंद्रह लाख रुपया मेरा खर्चा है कहीं से आ रहा है तब तो खर्च कर रहा हूँ सब दान धर्म पे जाता है अपना मेरे पे तो खर्च नहीं कर रहा हूँ मगर मेरे माध्यम से जा रहा है तो इतनी इनकम है ना आपकी इसमें से कितनी कितने लोगों की इनकम है रोज का पचास हजार और मेरे लिए अगर कपड़ा सूखेगा नहीं तो कल पहनने के लिए दूसरी जोड़ी नहीं है लकड़ी की चप्पल है और एक जोड़ी कपड़ा है इतना ही मेरी प्रॉपर्टी है मगर इनकम मेरी पर... और दस प्रतिशत डालोगे तो फिर सौ प्रतिशत होके आएगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हम कुछ नहीं करते हमारे पास क्यों पैसा आता है भाई हम चाहे तो मौज मजा कर सकते हैं मगर अगर हमने खर्च कर लिया तो कल भ्रष्ट हो जाएंगे आप सभी भ्रष्ट हो गए हो उसमें से बाहर उगाड़ना है बाहर निकालना है जो हम लोगों को जानते हैं उनको पता है यहां महेश भाई है बैठे महेश भाई थोड़ा हाथ ऊंचा करो थोड़ा हाथ ऊंचा करो देख ले वीरेंद्र भाई के माध्यम से मिले अब उसने आंख पे काली पट्टी बांधी आंख पे काली पट्टी नहीं बांधते अभी मैं कह रहा हूं इनको वो थोड़ा ऐसे करके देख लेते हैं काली पट्टी बांध के परमात्मा की बनाई हुई सिस्टम को फॉलो किया खुद स्कूल चलाते हैं कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए और आपने मेरे को पूछा कि अब मैं क्या करूं मैं जितने भी आपके पास टीचर है उनको सबको तनख्वाह देनी सबको बुलाओ और यहां बैठा के रखो सत्संग करो बस अच्छी अच्छी बातें करो मगर सबको बुलाना है जो आए उनको तनख्वाह देनी है ना आए उनको नहीं देनी आए उनको तनख्वाह देनी है स्कूल वाले बंद है जब लॉकडाउन छूट गया तब जो आए उनको तनख्वाह देते रहे कहां से दिया फीस तो आई 
मगर लास्ट में मैंने पूछा कि आप बताओ तो क्या हुआ वो के बैंक बैलेंस बढ़ा कहां से आया उनको भी नहीं पता मगर बैलेंस बढ़ गया किसने डाला आप लोग बरकत शब्द प्रयोग करते हो बरकत करते हो बरकत आएगा कहां से मैं ये सरदार जी बैठे हैं जितने भी गुरुद्वारा है सब जगह उनका अमित क्षेत्र चालू है जिसको ये लोग भंडारा कहते हैं प्रसादा पाओ प्रसादा पाओ लंगर कहते हैं तो वह क्यों ये लोग सुखी है खेत में पकेगा इनके पास खेत एक किसान है खाली सबसे पहले वहां से गेहूं पका मान लो तो कितना गेहूं टोटल हुआ ये अपने पास सौ क्विंटल हुआ तो दस क्विंटल पहले निकलेगा और पहले जाएगा जहां भी उनको देना है इनके बाद उसमें से एक भी दाना वो स्वीकार करेंगे तो पहले जो निकल गया इनके बाद जो बचा वो प्रसाद हो गया आपने कमाई किया आपके पास आपकी वेतन है आपका पास पचास हजार रुपया पचास हजार आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ या तो कैश मिला सबसे पहले उसमें से पांच हजार निकलना चाहिए भगवान के लिए अभी खर्च नहीं करना है अलग पाकिट में रख लो अगर बैंक में है तो जहां देना है वहां ट्रांसफर कर लो या तो अपने पत, अभी नहीं ट्रांसफर करना है तो पति का अकाउंट में है आया पैसा तो उसमें से पांच हजार पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर लो कि ये प्रसाद है जब जहां अनुकूलता मिलेगी तब देंगे आपको जहां श्रद्धा हो वहां दो मगर भगवान के नाम से निकालो फिर जो पैंतालीस हजार बचा हुआ आपका प्रसाद है उसी में बरकत है वरना बरकत नहीं है कई बार क्या करते हैं महीने के अंत में बच गया तो दे देंगे जुठन खिलाओगे क्या भगवान को हम आपके घर प्रसाद पाने आ रहे हैं आप खा पी के तैयार बैठे होंगे जो बचेगा वो खिलाओगे कि सबसे पहले खिलाओगे भगवान को भोग लगाते हो घर में तो खाना बना के खा लेने के बाद भोग लगाते हो कि पहले लगाते हो तो दान को भी पहले प्रसाद के रूप में लगाओ और फिर देखो अगर इनके बाद जो आप कह रहे थे मेरे को बहुत अच्छा लगा कि फिर कट्टा ले आना देसी कट्टा मिलता है और मैं लिख दूंगा कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है अगर इनके बाद इतना करने के बाद आपके पास अगर धन की कमी आ गई आपका व्यवहार कहीं टूट गया तो ये बाबा आपके वहां डाटी मुछ मुंडवा के आपके पास मजदूर बन के जिंदगी भर आपको कमा के देगा ये मैं आपको गारंटी देता हूं क्योंकि पैसे की कमी आएगी व्यवहार टूटेगा वो व्यवहार मैं भरने आऊंगा मजदूरी करके करके तो देखो आप राजा बन जाओगे कुछ किए बिना राजा बनोगे अगर करना पड़ता हमको तो फिर भगवान की सत्ता कहां है सब कुछ भगवान करेगा हमको खाली हाथ पैर हिलाना है बुद्धि भी वही देगा शक्ति भी वही देगा मगर उनके पीछे कुछ आप दो तो सही भगवान को तो तो अभी भोजन प्रसाद का समय हो गया है दान की बात से मैं बाबा जी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी मैं बस बोल के एक मिनट में खत्म करता हूं कि मुस्लिम मुस्लिम जो समुदाय है मुस्लिम समुदाय को हम कहते हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है बाबा जी ने मुझे बताया कि मुस्लिम समुदाय जैसा दान आप लोग करते हो क्या वो अपनी मस्जिदों में सब जगह करते हैं तो इसलिए उनकी बरकत हो रही है चाहे वो किसी भी रूप में हमारे लिए गलत है हम सिमटते जा रहे हैं तो देखो दान की ताकत है वो उनके अपने गुरुओं की बातें मानते हैं तब वो ग्रो कर रहे हैं तो ऐसे हमको भी करना पड़ेगा जी जी बुद्ध 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 नहीं गोदुली नहीं लेगी वरना गालियां मिलेगी ये बाबा इसलिए साथ में है बाबा लेगा इनको गालियां मिलेगी और इनको गालियां खाने की हिम्मत नहीं है घुसा आ जाएगा आप मेरे को गालियां भी दो और दान भी दो मैं हूं ना दान दो जितना देना है दो मगर एक बात याद रखना दान देने के बाद कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि ये पैसा यहीं खर्च होगा मेरे को लगेगा तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा वो दान है दस रुपया भिखारी को देते हो और कहते हो दारू नहीं पीना क्यों भाई भगवान ने तेरे को लाखों दिया है तू तो हिसाब नहीं देता है भगवान को कहां खर्च करने का और मुस्लिम समुदाय ईसाई समुदाय अपने धर्म में दस प्रतिशत दान देते हैं इसलिए पूरे विश्व में राज कर रहे हैं और आप सिकुड़ते जा रहे हो 
यहां जो चुनिंदे आए हैं आप लीडर हो मैं आप लोगों के गले में पैर रख के आपसे दान निकालूंगा आपके गले पे पैर रख के आपको जब तब करवाऊंगा आपके गले में पैर रख के आपको नीति नियम पलवाऊंगा और आपको स्ट्रोंग बना के समाज में भेजूंगा एटम बम बना के ये मेरा यहीं से घोषणा है ये कुछ भी आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी यहां आए हो आप हम आपके घर नहीं आए आपके घर आए तो आप जो कहोगे वो बोलेंगे मगर यहां आए हो आप तो यहां हमारी जो हम चाहेंगे वही हम बोलेंगे आपको जबरदस्ती वो सुनना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा वरना ये मत आना बस सीधी बात है यहां यहां प्रेम से आपको मनाने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है यहां आपको दिखाने के लिए बुलाया गया है और समाज में कुछ भी चेंज लाना है तो अपने पास सभी प्रकार के पावर चाहिए और पावर तब आएगा जब हम शुद्ध होंगे पीछे नजर करके पढ़ लो क्या लिखा है तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करे दान टेम्पोरि नहीं है आप मरो तब तक दान दो रोज <laughs> व्यवस्था है खोला जाएगा अभी एक मिनट में बोल दू सबसे अभी सनातन धर्म को सबसे हानि पहुंची है तो वो सोलह संस्कार है उसमें कहीं पर भी एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जहां गाय माता की आवश्यकता ना हो हम सभी सनातनी है तो सबसे पहले सनातन का मूल स्तंभ को बचाना जरूरी है हम लोग घर छोड़े हैं भगवान के भजन के लिए और लग गए गाय माता की सेवा में क्यों अरे गाय माता कौन है पशु है क्या अरे भगवान की इष्टे भगवान तो जूती पहने बिना गाय माता की सेवा करते हैं हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि भगवान के भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे अगर मेरे को प्रसन्न होना है तो कोई मेरे गुरु की सेवा कर रहा है तो मैं इतना प्रसन्न हो जाऊं अभी कह रहे थे वर्मा जी कि प्रशंसा नहीं करना चाहिए अहंकार आ जाएगा अगर मेरी कोई पूजा करता है आरती करता है तो मेरे को अहंकार आ जाएगा मेरे सदगुरु की कोई आरती कर रहा है मेरे गुरु की कोई आरती कर रहा है मेरे भगवान की कोई आरती कर रहा है तो मेरे को अहंकार आएगा क्या मेरा अहंकार पिघल जाएगा और वो मेरे हृदय में उतर जाएगा तो गाय माता भगवान की भगवान है तैतीस कोटि देवताओं का वास है कभी गाय माता के विषय आएगा तो ज्यादा बोलेंगे उनको अगर आप लोग सनातनी हो तो आपको एक गाय अवश्य पालनी पड़ेगी अगर आपके घर में व्यवस्था हो तो सबसे बेस्ट गाय पालो अगर घर में व्यवस्था नहीं है तो गौशालाओं में पालो एक गाय को दत्तक लो साल में एक बार आपके बच्चे के या आपके जन्मदिन पे आओ अपनी गाय को जो सिलेक्ट किए उनको देखो उनको प्रेम दो उनसे प्रेम लो और उनका खर्चा हमेशा दो तब तो आप सनातनी हो वरना आप पक्के ढोंगी हो ढोंग कर रहे हो सनातन के नाम से हर हिंदू को और आपके पास पावर तभी आएगा ये गाय को मानते थे गाय को चारा नहीं डालते थे जब से चारा डालना शुरू हुआ तो बरसना शुरू हुआ मलाई वो तो आएगा वो साइड प्रोडक्ट है मगर आपको शांति आएगी आपका विवेक बढ़ेगा जो तीन बाकी है ना तीन तत्व अभी बाकी है दो तत्व पूरे हुए ये मेरे को समय नहीं दे रहे मेरे को अंदर से तो गुस्सा आ रहा है मगर मीठा गुस्सा दिखा दे वो आएगा तब गाय माता का जो नर्वस सिस्टम का आएगा मैं आपको समझाऊंगा कि कहा कहां इफेक्ट करती है गाय माता क्यों देना चाहिए गाय माता को क्यों देना चाहिए मैं तो अन्न क्षेत्र में सेकंड में लेता हूं अन्न क्षेत्र बाद में सबसे पहले गाय का अन्न क्षेत्र खोलो इनके बाद इंसान का अन्न क्षेत्र खोलो इंसान में भगवान बैठा है वो तो भगवान का ही भगवान है खुद पहले अन्न क्षेत्र उनका 